Boa noite, boa noite a todos que estão presentes aqui em São Paulo, na ESA Central aqui da capital. Estamos com o auditório bem cheio hoje, nessa segunda-feira, com chuva e frio aqui na cidade de São Paulo. Quero cumprimentar os já 150 alunos que estão presentes aqui no nosso canal do YouTube, hoje nessa aula magna para tratar da reforma do Código Civil, especialmente sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas, que é o tema da sucessão legítima na reforma do Código Civil. É, eu preparei um material, eu vou até recomendar a vocês que entrem no meu site, que peguem esse material, porque é uma aula densa, complexa, com muitas informações, e faço essa advertência não só para os alunos que estão aqui presencialmente, mas também os colegas do YouTube. Então, se até... Eu vou pedir aí para o, para o Rui, se puder digitar o meu site, Rui, aqui no, no chat do YouTube, o meu site é www.flaviotartucci.adv.br. Repetindo, www.flaviotartucci.adv.br. Os senhores vão clicar no site material de aula, então flaviotartucci.adv.br, material de aula, e quando vocês clicarem vai ser o primeiro material. Está lá escrito aula, aula magna, ESA. Quem conseguir acessar, faz um joinha aí para mim que já está com o material acessado. Só a senhora, preciso mais gente estar tá com o material acessado. Você faz, levanta a mão e fala, joia, acessei o material. Já tem gente aqui, preciso de uns 10 aqui para confirmar que os senhores acessaram. Então, olha, repetindo, vou repetir, tá? Porque sem o material vai ser muito difícil acompanhar a aula. Esse tema é o tema mais complexo do Código de 2002. Por isso que eu digo, não dá para fazer um vídeo no, no Instagram e falar assim, é, a esposa deixa de ser herdeira. Não é assim que as coisas funcionam. Por isso que eu tenho dado essa aula para explicar as questões. Porque primeiro que ela não deixou de ser herdeira. Ah, e se não for para acompanhar com o material, vai ser muito difícil entender, porque a matéria é muito densa. Tem jurisprudência tem um enunciado de jornada, posição doutrinária. Então, vou repetir, www.flaviotartucci.adv.br. Clicou, chegou no site? Agora tem o um ícone, tem, tem os quadradinhos aí, você vai, é, material de aula, clica em material de aula. Beleza? Agora é a primeira aula que aparece. A aula ESA, a aula ESA, então, é, o problema está o celular da senhora. Porque tem, ó, quem abriu aqui já está com o material? Aí, ó, várias pessoas com material aberto, levantando e já mostrando o material para mim. Tá? Quem não abriu, tem que mandar o celular para assistência técnica ou o computador para assistência técnica, porque está com problema. Né? Tem várias pessoas aqui que já acessaram o material. O material vai ficar aí à disposição. É, eu faço questão de fazer esse esclarecimento, porque, como diz o Pablo Stolze, nós temos hoje que esclarecer as verdades verdadeira sobre a reforma do Código Civil. Eu já digo para vocês, com a reforma do Código Civil, caso aprovada, a esposa vai deixar de ser herdeira? A resposta não vai deixar de ser herdeira. Ela vai deixar de ser herdeira necessária. E a gente tira a concorrência sucessória, porque a concorrência sucessória, na visão da doutrina, ela não funcionou nos 20 anos do Código Civil. Né? Eu sempre atuei em inventário, desde 1996... Eu sempre tive, pelo menos, um inventário ativo na minha vida. Inclusive de pessoas da família que morreram. Né? Hoje eu tenho três inventários ativos. Hoje, atuo. Né? Então, é, eu tenho, sempre tive, e o que eu vejo hoje que é inventário litigioso, quando há disputa de cônjuge com descendentes, não termina. Não termina. E o patrimônio vai se deteriorando, e não termina. Vou pedir para o senhor não sentar, por favor, nessa cadeira, o senhor vai ficar bem na frente da câmera. Se o senhor puder sentar nas cadeiras ao lado, pedir aí, é, Vitória, tira essa cadeira, por favor, porque fica bem em frente. Então, pessoal, é, o que aconteceu nesse projeto de reforma do Código, e eu também gosto de esclarecer, não é novo Código Civil. Está falando... Bom, aqui tem vários que conseguiram, doutora. É, mas é que tem vários que conseguiram. Esse é o material. Não, o site está funcionando, eu testei. Flávio. É, então, é isso é a configuração do seu celular. Você tem que liberar a configuração do seu celular, né? que é seguro o site, sim. Então, é, é o, bloque... o celular da senhora que está bloqueando aí. Não, doutora, desculpa, o meu site é seguro. Esse site... Depois a senhora vê, por favor. Só para esclarecer, já começou criando confusão no começo da minha aula. Expliquem para ela, por favor, embaixo, 
Quantos acessos tem no meu site? Fala para ela a quantidade. Na primeira página tem. São milhões de acessos que esse site tem. Esse site meu existe desde 1993. São 20 anos de site. Nunca houve nenhum problema de segurança. Quantos milhões? Quantos tem aí no final? A primeira página tem acessos. Quantidade absurda de acessos que esse site tem. Mas vamos lá. Então, senhoras e senhores, é, explicando para vocês como foi o projeto, como está sendo o projeto de reforma do Código Civil. O presidente do Senado Federal, junto com o ministro Luiz Felipe Salomão, uma das grandes lideranças da magistratura brasileira, hoje é o Corregedor-Geral de Justiça, muito em breve, a partir de setembro, será vice-presidente do STJ, os dois tiveram a iniciativa de fazer uma reforma do Código Civil. Então, é uma iniciativa institucional. Não é jurista que decide se vai ter reforma do Código Civil ou não. Quem decide se vai ter reforma do Código Civil ou de qualquer outra legislação são as instituições constituídas, sobretudo o Legislativo, o Judiciário, se for o caso, apoiar ou não a reforma, e o Executivo, como está acontecendo agora, por exemplo, na mudança dos juros no Código de 2002, que é um projeto que vem do, Congresso, do, do governo federal, está avançado já no Congresso. Então, eu vejo alguns colegas, né, sobretudo porque são ressentidos, porque não estão no projeto, Lá não é a hora de reformar o código. Desculpa, isso é, é muita arrogância, é muito... Como que eu vou dizer? É muito egocentrismo achar que um jurista vai decidir se vai fazer a reforma do código ou não. Sempre as, as reformas de legislação ou elaboração de novas leis são de iniciativa institucional ou revolucionária né? na história da humanidade. Né? Então, por óbvio, nós temos uma iniciativa institucional que a ideia inicial foi do grande líder do projeto. Né? Eu vejo as pessoas associando muito comigo, eu não sou o líder do projeto de reforma do Código Civil. Não sou eu o líder, sou um simples operador. Né? Quem é o líder da reforma do Código Civil é o ministro Luiz Felipe Salomão. Foi ele que montou o grupo, a partir do momento que foi indicado pelo presidente do Senado. É ele que é a maior liderança. Né? Então eu vejo muitas vezes as pessoas colocando a minha conta Coisas que, aliás, eu nem concordo. Eu fui muito vencido nas votações, muito. Quem acompanhou lá, não sei se alguém teve o trabalho de assistir os nossos debates do dia 1 ao dia 6 de abril. São 30 horas de debates. Alguém chegou a ver algum tempo? Daí? Ninguém? Alguém chegou a ver? O senhor chegou a ver? O senhor, o senhor deve ter visto que eu fiquei muito chateado, porque eu tive várias derrotas. E que bom, porque isso é um projeto democrático. Todo mundo foi derrotado. Né? Ninguém teve vitória 100%. Teve momentos ali que, inclusive, nós tivemos embate da doutrina com os ministros do STJ. Ora, eles venceram, ora, nós vencemos. Doutrina contra a jurisprudência. Ora, eles venceram, ora, nós vencemos. Né? Então, vale essa advertência. Por uma questão de coincidência ou, de, ou uma coisa de fatores, é um momento que um grupo do qual eu faço parte está no processo de revisão do Código, né? Como, aliás, outros grupos já tiveram, eu mesmo atuei de forma colaborativa, quando veio a Lei da Liberdade Econômica, não era o nosso grupo que fez a Lei da Liberdade Econômica. O RGET, né, a Lei da Pandemia, foi o grupo do professor Otávio Luiz Rodrigues. E nós colaboramos. Né? Então, sempre dentro do sistema democrático. E eu vou fazer uma advertência, não adianta falar não vai ter reforma, porque vai ter reforma. É muito melhor vocês já terem a consciência que virá uma reforma num prazo de dois a três anos, uma reforma que, na sua essência, só traduz aquilo que a doutrina majoritária pensa, sobretudo nos enunciados que foram aprovados em Jornada de Direito Civil e a Jurisprudência Superior. Se vocês pegarem qualquer livro de Direito Civil, os senhores já conseguem acompanhar, sobretudo daqueles que estão lá discutindo, tá aquilo que foi alterado e que será alterado. Então, a recomendação que eu faço é acompanhe. E a recomendação que eu faço para os juristas que estão assistindo é procurem um senador e um deputado para fazer as propostas, porque a reforma virá, virá. Queiram os senhores ou não, é uma questão de institucionalidade fazer essa reforma. E é só ver, ó, o auditório está lotado, gente. Para todo lugar que eu vou, está lotado. Quantas pessoas nós temos no, no YouTube agora, Rui? 250 ao vivo. A hora que começar a subir essa aula depois do Ao Vivo, já vai começar com mais de mil. Né? A, o debate do mês passado, do começo do mês, Direito de Família, da ESA, da UAB São Paulo com o AB do Rio de Janeiro, já tem 1.400 pessoas em 15 dias. 
Os senadores já estão debatendo o tema, né? tem vídeo já no YouTube de senadores, né? a imprensa está debatendo o tema, mesmo que seja com fake news, que tivemos hoje menos, porque já se esclareceu, estão debatendo o tema, e é bom para a gente debater esse assunto. Eu vou tentar convencer aqui que aquilo que nós estamos propondo é melhor. Se não for, nós não temos apego nenhum. Nenhum, zero. Nenhum apego. Porque o debate começa agora no Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode pegar e manter o sistema que é hoje, sucessório, que é uma bagunça, eu vou mostrar para vocês, é uma bagunça total. Pode adotar as nossas mudanças ou, eventualmente, pode propor uma terceira solução. Em uma das reuniões, o que o Rodrigo Pacheco falou para a gente, para mim, para o ministro Salomão, para o ministro Belize, para a professora Rosa Nery, foi tragam para o Congresso Nacional uma reforma que espelhe a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência brasileira. Política é com político. Técnica é com jurista. Repito para vocês com o coração muito aberto. Se o Congresso Nacional entender que é ruim o que nós estamos propondo, aliás, o Mário Delgado falou isso quando a gente trouxe essa solução, nós não temos apego nenhum, nenhum, zero. Já cumprimos o nosso trabalho, é né, um trabalho voluntário, que para nós só trouxe atrito substancialmente e inimigo, né, como diz lá o Romário na série que está aí, fica também a advertência, nós funcionamos muito na paz, mas funcionamos também muito bem na guerra. E vamos fazer o máximo, eventualmente, para defender as ideias. Mas se perder, não tem problema nenhum. É aquilo que o Congresso Nacional entender que é melhor para a sociedade brasileira. Nós não achamos que o sistema sucessório hoje seja o melhor. Isso é praticamente unânime. Praticamente unânime. Isso é também do ponto de vista da jurisprudência. Repito, para aqueles que não conhecem a organização do Poder Judiciário e a força vinculativa das decisões em matéria de direito privado. Vocês devem se lembrar que o Código de Processo Civil prevê que os julgamentos qualificados do STJ e do Supremo vinculam os juízes de primeira e segunda instância e os advogados. Se você entra com uma petição inicial hoje pelo CPC, está na lei, que contraria a jurisprudência do STJ e do Supremo, é improcedência liminar do pedido, no mérito, 332. E é necessário sempre os tribunais locais de juiz de primeira instância, eles precisam seguir a jurisprudência qualificada superior. Dos 10 ministros do STJ, da terceira e da quarta turma, que julgam direito privado, cinco estão na comissão. Ou cinco estavam na comissão. Salomão, Belize, Galote, Buzzi e o ministro Noronha, que, aliás, foi presidente do STJ. E também o ministro Asfor Rocha, que não é mais ministro, mas também foi presidente. Então, vejam. É a maior comissão de juristas da história do Congresso Nacional. Os senhores acham que esse trabalho vai ser jogado fora? No momento que a gente tem um código desatualizado, que não trata nada de direito digital, que precisou ter até agora nove jornadas de direito civil, com 700 enunciados para interpretação. Se o código fosse bom, a gente não precisaria ter 700 enunciados para interpretação. Se o código fosse bom, não haveria essa necessidade de se adaptar ao código à realidade digital. Não é tema, mas o código não trata de contrato formado pela internet. Ainda trata do contrato formado por carta. O Código Civil não trata de casamento celebrado pela lei do SERP de forma digital. Hoje eu estava atualizando o meu código comentado. Ontem, e, e também, falar de editais e proclamas em pleno século XXI, processo de habilitação de casamento, tenha-me paciência. O Código não trata de patrimônio digital. O código E não resolve o problema. Hoje, se você morre, o STJ já julgou, as suas milhas digitais morrem com você. Você não pode ter o sucessor, não pode vender. O que é incorreto, na minha opinião, falta regra sobre isso. Né? O código não trata de herança digital. O código não trata de relação jurídica digital. O código civil não trata de questões relacionadas a testamento em vídeo. Aliás, nem escritura pública digital o código trata. A matéria está tratada em provimento do CNJ, que foi feito no meio da pandemia em situação de emergência que, na verdade, é ilegal e inconstitucional, porque a matéria é de lei federal. A gente deixou porque era pandemia. Né? Então, é, o Código precisa de atualizações. Não há a menor dúvida que precisa. E o trabalho já foi feito. É aquilo que o Simão disse, né? Tem gente que acordou agora, parece o coelho da Alice do País da Maravilha, né? Estou atrasado, estou atrasado. 
Não adianta agora ficar fazendo notinha, né? que notinha é, é muito melhor do que notinha. Por isso que eu gosto dessa gestão da OAB nossa. É melhor trabalhar. Notinha não vem esse trabalho. Ficar fazendo notinha, isso não adianta. Já foi feito o trabalho. As pessoas falam, ah, a comissão de juristas podia mudar. Não tem como mudar, a gente já mandou o texto. Agora é com vocês. Agora vocês que precisam debater e verificar se isso é bom ou não. Quero encerrar essa parte para dizer aquilo que falei no começo. Não há novo Código Civil. A principiologia é a mesma do Código Miguel Reale. Eticidade, socialidade e operabilidade. São os mesmos princípios que nós trabalhamos. A organização é a mesma. Parte geral, parte especial, a divisão dos livros. Só em direito de família que a professora Rosa Neri propôs uma nova estrutura. Não há também mudança de artigos essenciais. 113 e 187 são artigos-chave do Código de 2002. Eles não foram alterados. E mais, eu vi professor falando, ah, esses artigos mudaram. Não leram tudo. Eu vou falar a verdade para vocês aqui, o que eu acho ainda. Quem leu tudo até hoje são duas pessoas só, eu e a professora Rosa Neri. Até hoje, que conhece o projeto efetivamente. Só nós dois. Porque se alguém aqui falar que conhece, eu vou tomar conteúdo. Alguém quer desafiar? Ninguém leu tudo. Até porque as pessoas não conseguem mais ler as coisas. É muito isso, passar o dedo no celular e pouco isso. Vai demorar um pouco para as pessoas lerem. Então eu vi já o professor fazendo tabela, mudaram esses artigos. Tem artigo que não mudou nada, só melhorou a redação. Só melhorou a redação. Tem artigo que não mudou nada, só se atualizou com a legislação nova. Lei do SERP, marco legal das garantias, lei da liberdade econômica. Sobretudo a lei do SERP, que é revolucionária. Né? Então, é, na minha, eu ainda posso fazer isso tudo, não fiz, mas assim, por aquilo que eu conheço do projeto, a gente mexeu uns 30%, 40% efetivamente no texto, daquilo que foi alterado. O que, que ele traz de novo? O que, que ele traz de outro mundo? Nada, absolutamente nada. O que foi colocado na lei é aquilo que já está consolidado. Pelas alterações legislativas pela doutrina dos enunciados de jornada de direito civil. Quem tem aula comigo e com os professores que estão ali, sabem que a gente fala desses enunciados faz 20 anos. Quem não leu, não estudou, não levou a sério, paciência, vai ter que levar agora porque eles vão para a lei. E com base na jurisprudência. E vamos lá para encerrar e partir para o conteúdo. Se vocês pegarem, sobretudo em família, sessões, mas todos os livros, todos os livros, os 15 livros mais importantes mais lidos, mais citados pela jurisprudência, porque eu vou ser sincero, doutrina boa é aquela que é citada pela jurisprudência. Doutrina que fica isolada, que ninguém cita, conhece e cita, é uma doutrina meramente acadêmica. Falando aí de doutrina citada pelo STJ, pelo Supremo, são os principais autores. Talvez vocês devem lembrar de três aqui que não estão, e não estão porque estão com idade avançada, né? São grandes autores, eu tenho relação com os três, uma, uma delas foi minha orientadora de mestrado, e acho que não conseguiriam porque foi uma peleja difícil e complicada essa jornada. A gente teve sacrifício de saúde. Nessa semana que eu estou falando, gente, chegou na quarta-feira, se olhava para as pessoas e era até sexto debate, e ainda faltava família, que o bicho ia pegar, a gente já sabia. Tá? Eu olhava para as pessoas e eu assim, gente, tenho que falar direto porque eu sei que é um problema da área jurídica. Eu não tomo remédio nenhum. Talvez, aliás, muita coisa se explica, né? Não tomo nada de remédio. Não tomo nem ansiolítico. Eu fico um pouco nervoso, eu tomo só suco de maracujá e maracujina. Né? Então, não tomo nada. E eu olhava para as pessoas e eu via que as pessoas não estavam bem. Né? Então, a gente tem que entender também. Olha, eu vou dizer, o Senado Federal, eu já tinha ouvido falar nisso, aquelas salas, a gente fez na sala de constituição da CCJ. Né? Aquilo é máquina de moer gente. Eu não quero ter essa experiência tão cedo. A gente ficou esgotado. Trabalhamos Natal, Ano Novo, e a hora que saímos ainda tivemos que enfrentar a milícia de fake news, que não para. Então, não estou reclamando, não. Isso não faz parte da... Já era tudo previsto que ia acontecer, mas é, é cansativo. Então, tem gente que realmente não conseguiu, não conseguiria acompanhar, e foi um trabalho penoso. E difícil, não há obra perfeita. Hoje mesmo eu vi que tem alguns probleminhas lá na parte de celebração de casamento que nós mesmos vamos ter que superar, porque na hora de tramitar tirou lá, por exemplo, o casamento eletrônico, que hoje está na lei de registros públicos. Mas a gente trata do casamento eletrônico 
indiretamente. Né? Então, pessoal, é isso. Não há novo código, é um trabalho árduo, mas foi um trabalho árduo. Foram os melhores que poderiam estar ali. Alguns foram chamados, não quiseram sair no meio do caminho. Né? Teve gente que não aceita. Tem gente que não aceita ser liderado pelo outro. Não aceita. Eu aceito ser liderado pelo outro. Né? Pô, eu vim lá de passos, cara. Sou o primeiro civilista da minha geração. Imagina a honra para mim. Eu não sou de geração de civilista. Né? Já desse eu encontrei um senhor no interior. Falei, ah, meu nome é Flávio Tartus. Ele perguntou assim, mas o que, que você é daquele jurista conhecido do direito civil? <risos> o senhor é filho, neto? Eu falei, qual jurista do direito civil? Não, aquele que tem os livros azuis do direito civil. Sou eu. Ele falou, você? Que decepção. Só faltou falar isso, né? Eu esperava um senhor, né? Há pouco tempo me mataram no Instagram. O cara falou lá... Eu... Eu, eu, eu conheci o Flávio Tartus, ele tem a idade do meu pai. E o cara falou, esse maluco tá vivo? Né? Então, é, para mim é uma honra esse tipo de trabalho. Nunca imaginei, nem só eu, vários também, nunca imaginamos que poderíamos chegar nesse ponto. Mas vamos lá, pessoal. Tema sucessão legítima no Código de 2002. E o artigo sobre sucessão legítima é o lindo artigo 1829 do Código Civil. Vou ter que ir até lá, porque passou quando eu estava com aquela que você testa, e eu não gosto de dar tá show, viu? Gosto de dar aula falando, mas essa aula é complicada. Rui, é esse computador aqui? Porque não está passando, não. Testou, mas agora não funciona. Fala aí o botão que eu aperto aí. Ó, tá com retorno, ó. Pronto. O óbvio hoje. Né? Mas de onde veio essa concorrência? Isso aí veio para proteger as mulheres, né? Nossa, é totalmente errada essa afirmação. A concorrência sucessória, sabe de onde que ela vem? Do Código Italiano de 1942, do Mussolini, e do Código Português de 66, do Salazar. Dois códigos fascistas. Eu estudei isso, eu fiz pós-doutorado nesse tema. 3 mil horas de estudo na USP. Peguei várias fontes do direito alemão, falo um pouco de alemão, italiano, português. A premissa da concorrência sucessória, que vem da década de 40 e da década de 60, nem se cogitava protocolo de gênero, que, aliás, nós adotamos em vários artigos, eu vou mostrar aqui alguns. Né? A premissa era que o casamento era indissolúvel. Essa era a premissa da concorrência sucessória. Não tem nada de premissa de proteger a mulher, nunca foi. Até porque o homem também pode ser viúvo. Então a premissa é o casamento indissolúvel. Até que a morte nos separe. Por isso que o cônjuge é tão valorizado, é o super cônjuge, como diz a professora Ana Nevares, ou é a estrela sucessória, como diz o professor é, Vieira de Carvalho, do Rio de Janeiro. Então não há essa afirmação, tem toda hora que corrigir os avanços de proteção da mulher que trouxeram a premissa da concorrência sucessória. Não falo isso, é vergonhoso, uma, é vergonhoso uma afirmação dessa. Mostra um desconhecimento técnico absurdo. A premissa é que o casamento é indissolúvel, por isso que há concorrência sucessória. E casamento, não união estável. A premissa da concorrência é que união estável é família de segunda classe. 
Por isso que a concorrência da União Estável no Código era desqualificada. Dizia a respeito só os bens adquiridos onerosamente durante a União Estável. E aí o Supremo disse que seria inconstitucional e que deveria ocorrer a equalização sucessória do casamento com a União Estável. Nós vamos chegar até lá, tá? Outra coisa, e aí o Código foi infeliz. Ele misturou meação com sucessão, que são institutos totalmente diferentes. E isso foi um desastre total. Total. Então vejam, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge, aí tem que incluir o companheiro ou o convivente, sobrevivente, salvo se casado este ou viver em união estável com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, parênteses, artigo 1640, está errado aqui, tem um erro também, porque aqui o certo seria artigo 1641, que é o regime da separação obrigatória, exemplo, maior de 70 anos. Eu tenho dúvida se agora, como você pode afastar por pacto antinupcial, se é, ainda tem esse problema agora. Como o Supremo falou que você pode afastar por pacto antinupcial, eu acho que deixou de ser separação obrigatória. Porque era obrigatória, era por norma de ordem pública. Se você pode afastar, deixou de ser separação obrigatória. Então, em tese, não seria aplicada essa, é, é, essa exceção. Né? Ou se no regime da comunhão parcial o autor não houver deixado bens particulares. Né? O que, aliás, não existe. A não ser que você tenha visto alguém que foi enterrado pelado sem roupa. Porque todo mundo morre e deixa pelo menos uma roupa do corpo. Não existe alguém morrer sem ter deixado bens particulares. O Zeno Veloso dizia isso. Só aquele exemplo do concurso, né? Pessoa lá, o sujeito é morador de situação de rua, um aluno uma vez perguntou para mim, ah, professor, mas imagina, porque eu falava, não existe isso. Ah, ele criou um exemplo, concurseiro. Né? O sujeito, ele aula muito tempo para concurso público. O sujeito lá, o morador em situação de rua, e aí vai lá alguém e bota fogo em tudo que ele tem, ele morre também e não deixa nada. Eu falei, mas ele tem herança? Ah, no meu exemplo, tem. Aí eu falei, vai encher o saco de outro, né? Ter paciência. Agora eu não fiz em freio disso também, né? Uma vez eu estava dando aula sobre o uso campeão, aí o cara, e eu uso campeão da borboleta. Eu falei, ah, os campeão de borboleta, onde você viu? Isso não eu inventei da minha cabeça, né? É o fim da picada. Bom, então isso aqui é uma bagunça. Vai uma pessoa no seu escritório, ah, eu vim aqui fazer uma consulta de sucessão. No código 16 era descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e colaterais. Hoje você tem que falar para o cara, senta aí. Água, café, sorrisal, traz uma série de coisas aí. E aí começa a desenhar para explicar para o sujeito. A hora que você explica, por exemplo, que na comunhão parcial vai concorrer com os bens anteriores, os bens particulares, e que na separação convencional concorre, o cara fala, o que, que é isso? Que, que porcaria é essa? Para não falar um palavrão, que a Patrícia me proibiu falar palavrão aqui. Mas aquilo mesmo começa com pô e termina com rá. Né? Então, como pode isso? Não tem o menor sentido. Outra coisa, basta ver, tem vários exemplos que está acontecendo aí no inventário. Eu tenho vários casos que eu já dei parecer que atuei assim. No inventário do Chico Anísio, a disputa da madrasta com os filhos está acabando com o patrimônio que ele deixou. Só aumenta a disputa, acirra, a briga. Isso é um desastre total com devido respeito a quem pensa que é melhor manter do jeito que está. Outra coisa que vocês precisam pensar. O cônjuge... Ele hoje ele é o terceiro da ordem de vocação hereditária, segundo a posição majoritária, ele é o terceiro. É que ele pula para o primeiro, dependendo do regime de bens, e pula para o segundo. Né? Eu sempre achei que ele seria primeiro, segundo e terceiro, mas meus coleguinhas, na sua maioria, falam que ele é terceiro. E ele pode pular, né? o herdeiro canguru, eu não entendi muito bem isso. Né? Inciso 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, Três ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e quatro aos colaterais. Né? Então, o companheiro foi incluído nesses três incisos por decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Tá? Aí tem uma primeira dúvida. Quando é que o cônjuge ou companheiro vai concorrer com os descendentes ou não? Vou ficar o foco com a concorrência dos descendentes. Vou falar um pouco da, dos ascendentes, eu quero só fazer uma observação rápida. O que, que fundamenta a sucessão nos países de modelo romano-germânico? É uma palavra só. Por que, que um herdeiro tem que continuar... Ah, já respondi. Por que, que o herdeiro fica com os bens do que morreu? Tem uma dica aqui. Por quê? Por que, que existe sucessão? Continuidade. O seu filho 
vai te continuar para o bem ou para o mal. Muitos têm complexo de ébito e vai, vai destruir tudo que você fez. E vai fazer tudo o contrário daquilo que você fez. Depende muito da sua relação com ele. Mas não importa. Ele pode fazer quando ele receber herança. Porque vale lembrar que não existe herança de pessoa viva, né? Se você deixar alguma coisa para ele. Porque as pessoas contam também com a herança antes da pessoa morrer. Né? Não existe herança de pessoa viva. Né? É até recomendável lá em casa, eu e minha mulher, a gente faz isso, a gente gasta pra caramba, para deixar pouca coisa. Né? Aliás, a gente gasta muito em conjunto também. Agora a gente fez uma viagem lá para os Estados Unidos, depois dessa loucura, fui lá para aqueles parques lá de Orlando, né? E a gente ficou num hotel que não tinha café da manhã. E o café da manhã era 29 dólares para adulto e 20 para criança. Então, o café da manhã para todo mundo dava uns mil reais. Aí eu fiz uma reunião, ó, não tem café da manhã. Vamos fazer votação. Vocês querem? Porque vão acabar com a herança de vocês aqui. Né? Pô, café da manhã de mil reais? E aí foi votação até os seis anos. Vamos, primeiro dia. Quero sim, todo dia. Então vamos gastar todo mundo junto. Né? Agora chegou o cartão de crédito. Né? Aí tá aparecendo aqueles gatinhos da internet. Já viram? Né? Aqui, quando volta da viagem. Né? Não sei, na minha burrice artificial só tem aparecido esses gatinhos. Não sei para vocês. Parece muito, não? Sabe o que parece muito? O senhor tem Instagram, não? Tem, o senhor fica passando o dedo também? O que, que aparece no senhor aí? Sabe o que aparece muito? O italiano fazendo sanduíche. Aparece para vocês, não? Parece? Parece que o cara pega o pão, joga um óleo, aí ele coloca a... Mussa... Não, primeiro ele coloca o presunto. O do senhor é mussarela, o meu é presunto. Aí ele coloca o presunto, aí ele coloca uma berinjela em cima, ou... aí ele pega a mussarela. O cara pega uma mussarela de bufo desse tamanho, aí você pensa assim, não, o cara não vai colocar essa mussarela inteira. Ele vai, ele corta, aí acabou. Não, ele joga presunto de novo. Né? E aí fecha o pão e abre. Né? O que, que isso tem a ver com a aula? Nada, só estou explicando o que aparece na minha inteligência, <risos> ou burrice artificial, que eu acho melhor chamar. Senhores, quando no direito civil, ou em qualquer matéria, a gente tem que fazer isso, é porque a matéria é uma desgraça completa. E aí, voltando ao que eu estava falando da continuidade, o seu filho te continua, o seu ascendente também te continua por pouco tempo, mas continua. E, ademais, o Bevilaco dizia isso, é uma questão de solidariedade. A partir de que idade que uma pessoa consegue viver sozinha sem depender de qualquer outro? Vê um bebê que tem meses. Consegue viver sozinho, sem a mãe, sem o pai? Depois de quantos anos? Muito. Tem gente com 50, 60 anos que não consegue viver sozinho ainda, né? Sem depender de ninguém. Mas vamos pensar que a premissa é 18 anos, né? Até os 18 anos. Também tem gente que prescreve, né? E eu, então, há uma continuidade, em certa medida, somada à solidariedade em relação aos ascendentes. No cônjuge, para ele ser herdeiro, tem continuidade? O cônjuge continua o falecido? Não, ele vai continuar a vida dele, né? com o dinheiro do falecido. Né? A continuidade deve dele, né? morreu, como diz meu filho Enzo, aliás, o Pietro, já era, já era, morreu, já era, não tem o que fazer. Então, essa história da continuidade sucessória, com devido respeito para cônjuge, eu não consigo ver. Por isso, o que, que a gente fez? A gente acabou com essa bagunça, a gente bombou a concorrência e a participação de bens, perdão, a participação de bens e a comunicação na comunhão parcial e na separação de bens e colocamos herança para cônjuge que efetivamente precisa. Foi isso que a gente fez. Porque manter desse jeito aqui não dá. Regimes em que o cônjuge ou companheiro concorre e que não concorre. O leisador foi infeliz porque ele fala salvo, ele diz os regimes em que não concorre. Quando ele deveria fazer, como diz a professora Giselda, eu vi a aula dela sexta-feira, ele deveria dizer quando concorre. Quando não concorre, é uma bagunça. E qual é a premissa do código? Meação e herança não se confundem. Quando o cônjuge meia, ele não herda. Quando ele herda, ele não meia. Se tem meação, não tem herança. Se tem herança, não tem meação. Meiar e herdar. Meia e herda são coisas que não se confundem. Se você mistura meia com herda, dá... Zeno Veloso falava isso. E eu, olha, eu vou dizer, se ele estivesse aqui, possivelmente ele ia estar defendendo acabar com essa bagunça aqui também. Tá? Então, quando não concorre? Comunhão universal de bens. Por quê? Porque já tem meação de tudo. Será? Tem uma coisa que não foi resolvida na jurisprudência. Eu dei parecer no caso que vai ser o primeiro caso julgado pela quarta turma do STJ. 
Imagina que é comunhão universal de bens que não tem meação de nada. Só tem bem recebido com cláusula de incomunicabilidade. Não vai ter meação, vai ter herança? Eu acho que sim. Porque não tem meação, tem que ter herança. Né? TJ de São Paulo tem decisões nos dois sentidos. Eu dei parecer, aliás, eu não. É uma herança imensa. Tem quatro pareceres de cada lado. Né? Eu dei um parecer nesse caso, a quarta turma vai julgar e eu acho que tem que ter concorrência nesse caso, porque a ameação é zero. Então, quando não meia, perda. É a premissa do código. Né? A premissa não é essa. Ah, foi escolhido em vida, projeto após morte. Isso é bom senso. Isso não é a premissa que o código adotou. A premissa que o código adotou foi essa. Quando meia, não herda. Quando herda, não meia. Meia e herdar são coisas diferentes. Separação obrigatória de bens não concorre por quê? Porque tem a súmula 377 que prevê a comunicação dos bens havidos pelo esforço comum. Então tem divisão de bens. Não é bem uma ameação porque precisa provar o esforço comum, mas tem participação decorrente do regime de bens. Então por isso que não vai concorrer, a lei fala separação obrigatória. E o regime da, part... da comunhão parcial de bens não havendo bens particulares, isso não existe porque todo mundo morre e deixou um bem particular qualquer. Joia, relógio, roupa. O legislador não falou o valor do bem e nem falou que tem que ser bem imóvel. Falou bens particulares. Foi infeliz também nesse ponto. Tá? Quais são os regimes em que concorre? Participação final nos aquestos, que é um regime até justo, mas muito louco, não dá para entender nada. Né? Tanto que a comissão de juristas sugere retirar esse regime do código. Vocês conhecem alguém que casou por esse regime? Eu conheço só o Luiz Delore, que é louco. Né? E aí ele e a mulher escolheram esse regime. Né? Aliás, um dia eu fui perguntar para o professor Luiz Delore Sobre o regime e a interpretação dele está tudo errado. Eu falei, cara, vocês estão interpretando tudo errado. Ah, mas tem meação. Não tem meação. Mas a lei fala, mas a lei está errada. A lei entra em conflito com ela mesma. Né? E por que que nesse regime concorre? Porque durante o casamento é uma separação de bens. Então não tem meação, vai ter herança. Tá? Depois regime da separação convencional de bens, decorrente de pacto antinupcial, concorre pela lei e pela interpretação do STJ, que demorou 13 anos para ser julgada na segunda sessão. E não está pacificado porque não é julgado da Corte Especial. É julgado da segunda sessão. Qualquer hora pode mudar a composição da terceira e quarta turma, subir a minha geração e mudar tudo. Vai, a minha geração vai chegar no STJ. Teve um deles que quase foi agora. Né, para o senhor Otávio Luiz Rodrigues. Pode mudar a geração e mudar tudo, não é? Que segurança jurídica é essa? Não é julgamento com eficácia é, vinculativa, não é decisão da Corte Especial, não é súmula. Vocês vão ver julgamento da sessão. Né? E o que mais acontece? A maioria dos brasileiros, eu acho que 90%, no cálculo que foi feito lá, eu acho que foi pelo Colégio Notarial do Brasil, comunhão parcial de bens, havendo bens particulares, nesse caso, vai ter concorrência sucessória que é a grande maioria do que nós temos no Brasil. E a dúvida é, vai concorrer em relação a quais bens na comunhão parcial? Já vou responder, bens particulares, os bens sobre os quais não há meação, os bens anteriores. Né? Eu gostei muito de um exemplo que a professora Giselda deu na última aula dela. Então, imagina só, o sujeito é casado, junta um patrimônio com a primeira mulher de 20 milhões de reais. Né? Aí divide, divorciou da mulher, leva quanto? 10 milhões. Aí ele casa e tem três filhos com a primeira mulher. Aí leva 10 milhões, com a segunda mulher ele junta o patrimônio de 2, 2 milhões. E aí ele morre, como união parcial. Aí a mulher vai ter meia ação de 1 um milhão e vai concorrer com os filhos nos 10 milhões do primeiro casamento. O que ela, além de não ajudar, agora é história de ajudar, tem que tomar cuidado, porque casamento não é contrato com um intuito financeiro, né? Eu sei que tem muita gente que pensa que é, que casamento é investimento econômico, né? mas em tese não é. Né? As pessoas casam para quê? Para comunhão plena de vida. Aí cada um interpreta o que é comunhão plena de vida, mas não é investimento econômico. Né? Essa premissa de achar que casamento é investimento econômico é uma premissa equivocada. Também não é certo não pensar em serviço do lar, que serviço do lar não tem que ser remunerado, tem que ser compensado. Isso nós colocamos na lei. Né? aliás é curioso, é, vocês são machistas, misóginos, eu fico muito chateado com isso, porque eu sempre fui liderado por mulheres 
orientado por mulheres e fiz campanha dura para eleger a primeira mulher dessa casa aqui como presidente. E agora nós vamos continuar juntos. Eu fico muito chateado. E quem implementou, um dos que implementou o protocolo de gênero do CNVJ foi o ministro Salomão. Nós temos várias regras que atendem o protocolo de gênero. Eu vou citar uma só. Violência doméstica ou familiar obsta a obrigação de alimentos. Né? Obsta a obrigação de alimentos. Quem pratica violência. Pode ser um filho, inclusive. Praticou violência contra a mãe, nunca vai poder pedir alimento para ela. Né? Temos regras de valorização da gestante, valorização das cotas, participação de bens, a divisão lá dos apuração, da apuração dos diabetes de 1029 e 1030, que deu uma briga danada, e eu defendi, não, tem que ter essa comunicação. Havia uma proposta, não vou falar de quem, de regime de bens com eficácia retroativa. Falei, não, isso é um absurdo, é claramente para prejudicar a mulher. Não tem que aprovar isso, não passou, e regime de bens tem eficácia para frente. Então, quer dizer, foi algo que nós nos preocupamos muito, porque foi a primeira vez que as mulheres participaram de uma reforma do Código Civil. Nas anteriores não participaram nada. Código 16 foi feito por um homem só. Ninguém foi oficiado e não teve nenhuma audiência pública. Código de 2002 foi feito por sete homens e um destino. Não teve audiência pública, ninguém foi oficiado. Agora a gente mandou ofício, né? Olha, eu realmente ouvi aí, tem gente definindo que tinha que fazer plebiscito. Aí a pessoa fala, tinha que fazer plebiscito. Aí eu pergunto lá, vamos fazer plebiscito de 2046 artigos? Como é que vai ser isso? Ah, usa a inteligência artificial. Piorou, porque o problema é a burrice, né? Primeiro que eu não acho que seja inteligência, eu acho que é burrice artificial ainda. E existe a burrice natural, que muitas vezes também manipula a burrice artificial, né? Então, eu vi lá um artigo, ah, não tem que ser comissão de juristas, quem tem que fazer a reforma é a inteligência artificial. <risos> é doideira, né? É muita loucura. Bom, então, esse é o quadrinho que você tem que decorar. Já guarde, quem não tinha um quadrinho, deixa lá na mesa do escritório, quando for fazer uma consulta, você pega e entrega para o cliente para explicar para ele. Ele não vai entender nada, né? Aí você cobra mais a consulta quando você faz isso, né? Cobra mais a consulta. Olha aqui, fiz uma tabela para o senhor ler. E assina embaixo, pode levar embora. Para justificar o valor da consulta. Gostou dessa? Não? Tem que ser a tabelinha para explicar. Onde é que o senhor está? Marca aí. Ele vai marcar, estou aqui. Ah, então tá bom. Então a gente vai <risos> explicar a partir daí. Bom, pessoal, vamos lá. Eu já tinha falado isso. Só para a gente recordar. Frase do Cláudio Godoy. Desembargador do TJ, citado por todos, professor Zeno, premissa do código. Quando o cônjuge tem que incluir o companheiro, é meeiro, não é herdeiro. Quando é herdeiro, não é meeiro. Não confundir meação com herança. Meação é instituto de direito de família para gerar efeitos em vida. Intervivos. Herança é instituto do direito das sucessões e gera efeitos pós-mortem. Eu não posso misturar as duas coisas. Matéria de regime de bens é matéria de natureza contratual para gerar efeitos quando você está vivo. Quando você fala assim, ah, meu marido morreu, era comunhão universal, eu vou herdar metade, está errado. Metade já é sua. Metade do, de tudo já é sua, com exceção de alguns bens lá, particulares, que nós temos na comunhão universal. Mesma coisa, na comunhão parcial, tudo que foi adquirido depois, metade é sua. E não tem discussão, senhores. Isso não tem nem que entrar na herança. Tanto que você pegar lá o artigo 65 com o que trata do partidor, ele fala, primeiro separa a ameação do cônjuge ou companheiro para depois unificar a herança. Porque a ameação já é do cônjuge sobrevivente. Né? Não tem, aliás, compensação. Tem gente que quer alegar compensação de herança com ameação. Não existe. A ameação já é da pessoa. Então nós achamos que é melhor a gente valorizar mais ainda a ameação para tirar a discussão. Metade já é do sobrevivente. Né? E o Zeno dizia que é praticamente possível que alguém casado ou que vive em união estável, pelo regime comunhão parcial, morra sem deixar bens particulares. Porque vai ter roupa de corpo, vai ter celular, né? O celular, aí é herança digital, né? É, testamento digital. Quando eu morrer, gostaria que fosse enterrado com o meu celular. Né? Porque imagina só o senhor morrer, o acesso à sua senha, todas as suas conversas. Né? Sabe que lá em casa eu tive um exemplo terrível agora. Minha sogra faleceu e a minha mulher e a minha filha pegaram os dois celulares dela e fizeram uma devassa. 
viram lá que ela tava, sabiam a senha, sabiam que eu estava conversando com o ex-namorado. Olha que absurdo. Falei, vocês estão violando a lei. Falou, qual lei? Falei, não tem. Por isso que precisa da reforma do Código Civil. Porque a gente que tá colocou lá, e cuidado com os ressentidos, são sempre os mesmos que criticam, porque não estão com gente no, na, na reforma. Tudo com ó, dor no cotovelo. Bens personalistas, vai sair amanhã o artigo da Laura Porto, que fez os artigos junto com o Ricardo Campos. Bens personalíssimos desaparecem com a pessoa. Não vão para a plataforma. Não existe essa interpretação possível da reforma. E os bens patrimoniais se transmitem aos herdeiros. Que, aliás, é um enunciado da nona jornada de direito civil que a gente colocou na lei, que é a posição majoritária da doutrina. Ah, mas na Alemanha é diferente. Cara, quem falou que o Brasil é Alemanha? O Brasil não é Alemanha. Aliás, o Brasil tem que ser comparado com os países da América do Sul. Ou da América Latina, o México, por exemplo, é muito parecido com o Brasil. Quer comparar o Brasil com a Alemanha? Não dá para comparar. Nem com a Itália dá para comparar. Vê esse sanduíche que eu falei. Não faz no Brasil, por exemplo, né? Faz aqui, como chama aquele hot dog, né? Que tem uma série de coisas, né? Aliás, meu filho foi lá, o mais novo, pediu um hot dog. Aí viu um pouco salsicha. Falou, mas e cadê o purê, a batata palha, né? Isso aparece muito na minha rede social. Não, eu só tem ketchup e, e, e mostarda. Não, a mostarda é muito ruim. Isso é o hot dog. Aí vê o hot dog e você fala assim, isso é o hot dog? American, American hot dog. Aí não vem nada. Também não sei, eu tô com fome hoje, né? Não tem, não tem nada a ver com isso. Bom, essas premissas são fundamentais para a compreensão da matéria, pessoal, também. Tá? Aliás, eu já tinha falado para vocês. Bom, também falei rapidamente. E aqui tem uma questão para resolver. É, o Supremo julgou inconstitucional 1790, né, tá, decisão do informativo 864, e mandou incluir, isso vale também para a união estável e uma afetiva, por isso que foram duas decisões, mandou incluir o companheiro que nós chamamos de convivente, eu tenho até que melhorar a redação, a professora Rosa Neri me convenceu que é melhor chamar de convivente, que é a expressão que estava na lei 927896, que é mais técnica do que companheiro. É porque companheiro tem um sentido um pouco sindical, assim, né? E hoje, como o mundo está polarizado, tem a roupa era, essas coisas, né? Então, vou falar convivente, que é melhor, é mais neutro, né? Porque falar companheiro ou companheira, né? É, também tem isso, né? Uma vez eu fui, eu vivi, eu, eu vivi os dois, eu vivi União Estava, por um tempo depois casei. Eu fui passar um Réveillon faz um tempo já, num, num hotel que tem aqui na Grande São Paulo, de golfe lá, um negócio chique, né? Aí o sujeito, minha mulher foi para o quarto, mas coisas eu preenchi a ficha. Aí tinha lá as opções de Estado Civil. Aí falou: oh, não tem opção do que eu vivo aqui. Aí falou: ah, eu vou ver aqui no sistema. O senhor vive o quê? Eu falei: eu sou companheiro. Ele falou: não, aqui não é sindicato. Né? Aí falou: o que, que tem aí no sistema? Ó, tem amasiado. Eu falei: coloca esse aí, amasiado. Amasiado ou outros. Né? Aí marcou amasiado, me entregou lá, Estado Civil, amasiado. Olha, eu vivi as duas experiências, não dá para... Sendo bem sincero, quem viveu? Quase tempo igual. União Estável não é igual ao casamento na prática. Porque os formulários são melhor adaptados hoje para casar. Tudo mais fácil com um casamento. Né? União Estável você tem que explicar. Né? Aí você pega uma senhora fofoqueira e pergunta, por que você não casou? Né? Né? Por que você não casou? Quando eu fui casar na igreja, a senhora perguntou lá, Beato, por que você não casou? Não é da sua conta. Né? Agora eu vim casar. Aí ela começou, é porque Deus, não sei o quê. Eu falei, a senhora foi crismada? Não, não fui. Então a senhora primeiro tem que crismar para falar comigo, porque eu fui crismado. A senhora foi catequista? Não, também não. Então a senhora tem que primeiro dar aula de catequese para falar comigo. Aí ela virou, ficou me xingando e foi embora. Né? Eu sempre tive implicância, assim, com... sempre estudei em escola católica, mas sempre fui crítico. Sou católico, né? Sempre fui crítico. Contava até uma piada para a madre. Vocês já ouviram a história da minha piada, né? Quando eu queria ser expulso da sala. Eu tinha aula de religião, tive 14 anos de aula de religião, viu, Beto? Eu falei, madre, quero contar uma piada. Pois não. É uma piada de Jesus, madre. Aí ela falava, tá bom, pode contar, é bonitinho. Eu falei, é, não vou falar palavrão nenhum. Então conta aí, Flávio. Tá bom. Jesus, passagem bíblica, mas estava no barco com José, João, Nicolau e Saul. Ah, muito bem, e aí? Aí, madre, ele chegou para o José e falou, José, beija meu pé. Era José, João, Nicolau e Saul. Aí a turma começava, aí teve gente que não entendeu ainda, vai demorar para entender. 
Aí o pessoal começava a rir na sala. Aí ela pensava assim... Está expulso da sala. Mas eu não falei nada, mano. Não, pode parar a piada, está expulso. Aí eu ia para a biblioteca estudar. Eu fazia isso direto, né? Mas elas gostavam de mim. Eu estudei 14 anos de escola religiosa, assim. Era meio rebelde. Depois, um dia, eu conto o que eu fiz quando eu fiz o curso de noivo. Né? Mas é outra história. O senhor fez curso de noivo, mano? Fala igual a mulher, não é da tua conta. Né? <risos> Bom, voltando para a matéria. Houve com essa decisão do Supremo a equiparação total entre casamento e união estável? O Supremo declarou inconstitucional em 1790 e mandou incluir o cônjuge no 1829. Houve equiparação total? Mais do que isso, o convivente passou a ser herdeiro necessário com essa decisão do STF? Com essa decisão do STF? Muito bem. A posição, eu sinto dizer para o senhor, já respondendo que passou, o STJ entende que é em todos esses acordos, e esse aqui é o melhor de todos. Esse aqui, do que é de agora, de 2021, era um caso de exclusão da companheira por testamento, é herdeira necessária. Então, atualize-se para o STJ, é herdeiro necessário. Apesar de não estar no 1841. Né? Bom, olha o que foi aprovado na oitava jornada de direito civil e é a posição também da segunda sessão do STJ. Salomão já fala isso há um tempão nos votos dele. Renunciado 641 da oitava jornada de direito civil, que, aliás, orientou também a reforma do Código Civil. A decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, não importa a equiparação absoluta entre o casamento e a união estável. Eu até falei aqui, não são iguais, porque nós temos... Diferenças de formalidade, é né? formulário. Estendem-se à união estável apenas as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento a solidariedade familiar. E as regras sucessórias são regras de solidariedade. Inclusive a regra que prevê que o cônjuge é herdeiro necessário. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os regimes quando baseado na solenidade do ato jurídico que funda o casamento ausente à união estável, na, na união estável. Então, hoje nós temos o seguinte com a decisão do Supremo, posição majoritária da doutrina, da jurisprudência em todos esses julgados, especialmente nesse aqui, que diz que ela é herdeira necessária no STJ, na terceira turma. Leiam esse acordo. Né? Eu acho que o nome dela é Salete, da moça, da companheira. Entra aí depois no acordo, vê o nome dela, eu acho que é Salete, tenho certeza, eu li hoje o acordo de novo. Mas há diferença em relação à solenidade, certo? Regra de alimentos tem diferença? Não, porque é solidariedade. Regime de bens tem diferença? Não, mas lá aquele artigo da outorga é uma regra de solenidade, aquele tem discussão. Né? Se se aplica ou não para a união estável, em regra, não. Agora, vejam só, eu preciso atualizar vocês em relação a uma coisa que eu acho que já é realidade, a gente adota isso expressamente na reforma. Vocês vejam como foi difícil, né? como é difícil... É a gente trabalhar na democracia, mas é necessário. Né? Ali na reforma do Código, nós tínhamos a posição da Maria Berenice Dias, por exemplo, que queria equiparar a união estável ao casamento para tudo. E tínhamos a posição da Rosa Neri, que não queria equiparar para nada. O que eu acho que já é realidade com a lei do SERP hoje? A lei do SERP 14.382 de 2022 propicia que você leve para o registro civil no livro E, você fazer o registro da união estável no cartório de registro civil. E aí, quando você faz o registro no mesmo cartório que você casa, só o livro que é diferente, na minha opinião, você equiparou a união estável 100% ao casamento, porque você supriu a regra de solenidade. Então, em toda a reforma, a gente cria essa união estável registrada no livro E, que é 100% casamento. Essa aí, até na, na solenidade, é igual. E eu quero compartilhar com vocês o que, que guiou isso também. Eu já estou há quase dois anos, eu faço parte do Conselho Consultivo do Operador Nacional de Registros Públicos Eletrônicos, no CNJ. Né? É mais, uma, mais um cargo, né, o, meu amigo Bento, só para arrumar confusão. Né? Só para arrumar confusão, inimigo, inimigas, inimigas, como vocês quiserem, só confusão. Né? Só, muita confusão. Só que aí eu percebi ali que é o seguinte. Por que, que a pessoa não casa, o brasileiro médio não casa e vive união estável? 
Eu pensava na minha bolha aqui na Mesopotâmia paulistana, entre o Rio Tietê e Pinheiros, né? que é esse lugar dos ricos, que era uma coisa de descolado, lá da Vila Madalena, é bonito viver a união estável, eu não vou casar. Só que não tem nada disso. Sabe por que as pessoas não casam e vivem união estável? Porque não quer gastar o dinheiro do ônibus para pagar a habilitação. Ah, não é isso, não. É sim. É isso que é a realidade brasileira. Você não tem dinheiro para o ônibus. Por que, que a gente acabou com causa suspensiva e separação obrigatória? Porque a maioria do brasileiro, no Brasil não tem nada. Vocês sabiam que 75% da população brasileira está endividada? E que metade está com o nome no Serasa? Aí nós vamos restringir a liberdade de todo mundo por causa de suspeita de fraude? O rico que resolva a fraude na boutique. Nós não podemos sacrificar a liberdade do povo por causa do rico. Não há justificativa para ter nem separação obrigatória e nem causa suspensiva do casamento. Você consegue hoje até, pelos sistemas aí de indisponibilidade de bens, localizar de onde, qual é a origem do bem, isso não se justifica mais. Né? Eu vejo hoje a pessoa quer buscar bens da pessoa, a própria pessoa declara na internet os bens que tem. Então não há mais justificativa, essas coisas atrasadas. Mas voltando, então a pessoa não casa, não faz união estável, também não faz nada do documento, vive união estável informal. Aí vai passando o tempo, ela começa a adquirir coisas com o convivente. Compra uma geladeira, uma motoca, financia uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. E aí vem o fofoqueiro, a fofoqueira que quer se meter, tipo a beata lá da igreja, e fala assim, olha... Você não fez nada aí, o um documento. Vai tomar tudo que você tem, hein? É bom você fazer uma formalidade união estável. Esse sujeito, essa senhora, que não tem dinheiro nem para pegar o ônibus, ela vai gastar 500 reais numa escritura pública? Que é a média do Brasil? Olha, nós estamos em São Paulo. Fico imaginando alguém lá em São João Batista do Glória, perto de Passos, gastando. Em Minas, eu acho que a escritura é 600 pila gastando 600 pila para fazer uma escritura no tabernato de notas. Né? Eu fico falando isso, o pessoal do tabernato de notas me odeia, mas o registro civil odeia também, né? porque falam que eu estou acabando, vou acabar com o registro, não tem problema. Eu não estou no direito para fazer amigos. Mas voltando, gente, como é que tem que ser para essa pessoa? Tem que ser no cartório com maior penetração, que é o registro civil, mesmo que tenha as duas atribuições, e o mais barato possível, que é, se foi o que o CNJ decidiu, Nisso eu não me meto, metade do valor de uma habilitação de casamento. E tinha que ser mais barato até. Para quem se declarar pobre, tem que ser de graça esse registro. Né? Então, senhores, é, é isso que nós trouxemos na reforma. E eu acho que já é hoje. Quando você registra a União Estável no livro E, 100% casamento. Inclusive, cria-se o Estado Civil de Convivente. Tá? Essa é a realidade do direito brasileiro. Na distinção entre casamento e União Estável. Não há hierarquia. Há uma equalização sucessória e nas regras de solidariedade. Restam as diferenças nas regras de formalidade. A não ser que você registre a sua união estável no livro E, no cartório de registro civil das pessoas naturais. A escritura pública não gera esse último efeito, senhores. Para gerar o efeito de equiparação total, hoje, pela lei do SERP, tem que ser registrado no livro E do cartório de registro civil das pessoas naturais. Tá? Quem quiser fazer a escritura, pode fazer também. Então, depois leiam, hoje o STJ entende que o cônjuge, ao lado do convivente, são herdeiros necessários. Então, não é só a esposa que é herdeiro necessário, a companheira também é. Né? Porque eu vou dizer, quando eu recebi uma enxurrada de críticas, né, e eu percebia que eram pessoas que não eram da área jurídica ou estudantes de direito, a pessoa vinha, ah, o senhor... Teve gente que mandou assim para mim, senhor senador Flávio Tartucci. <risos> Teve uma que me convidou até com o outro senador Flávio. É, eu falei, não sou ele, não. Não sou eu. Aí eu falo, o senhor parece com ele na foto. Não, não, não. Eu pareço com o Eric Jacan, com ele eu não pareço, não. O senhor nem sabe quem é Eric Jacan. O senhor sabe quem é? Não, não. Pareço, eu faço questão de parecer com o Eric Jacan. E sabe que na rede social, todo... vou abrir uma nota aqui, todo mundo acredita em tudo. Há um tempo atrás eu postei, eu e meu irmão Eric Jacan, o pessoal, nossa, a mãe de vocês deve ser muito orgulhosa, né? Ele é, ele é francês, pô, sou de passos. O pessoal acredita em tudo que você fala ali. Você coloca a frase, três palavras, a pessoa vai ler só as três palavras. Né? Ilustre senador Flávio Tartucci, o senhor está destruindo a família brasileira como relator da reforma do Código Civil. 
Aí eu perguntei, bom, eu não sou senador, eu sou jurista. Então eu mandei para a pessoa errada. Não, não, fui eu que ajudei a fazer a lei, mas não fui eu sozinho. O senhor é um machista. Eu falei, mas mulher também ajudou a fazer. Várias concordam. Ah, elas são machistas também. Aí eu perguntei, mas a senhora está criticando o quê? Ah, deixou de ser herdeira. Eu falei, não, não deixou de ser herdeira. Ela deixou de ser herdeira necessária e tiramos a concorrência. Porque, pessoal, sendo bem sincero, pela coerência, para quem é jurista, não dá para tirar a concorrência com os descendentes, manter com os ascendentes e manter que é herdeira necessária. Não dá para depois eu explicar numa aula, meus alunos vão cobrar. Falar assim, tá maluco. Então, para o civilista, se tira a concorrência com os descendentes, tem que tirar com os ascendentes e acabar com a herança como herdeira necessária. Se o Congresso quiser fazer uma bagunça, que faça. Eu não vou assinar isso. Porque depois eu vou meter o pau também. Falar, não tem o menor sentido. Né? Então não dá para a gente ficar no meio do caminho. Porque falaram para mim. Eu vou dizer, houve um pedido expresso para tirar essa concorrência com os descendentes. Com os ascendentes pode ser que fique. Pode ser que fique com a merdeira necessária. Até acho que vai ser o que vai acontecer. Acho que vão acabar com a concorrência com os descendentes. O Senado quer isso. Foi medido expressamente que eles querem tirar a concorrência. Não há razão para concorrer com o filho. A herança tem que ir para o filho. Talvez seja mantido com ascendente. Para falar a verdade, se vai ser mantida com a merdeira necessária, eu tenho dúvida. Se for mantida com a merdeira necessária, tem que incluir a convivente também. Teve gente que falou assim para mim. Tem que te, 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 manter só o cônjuge com a merdeira necessária. A união estava? Não, porque com, convivente é aí que xingou. É pela tradição da família brasileira, só o cônjuge, convivente não. Né? Então, assim, não dá também, porque aí você vai perdendo a coerência. Hoje, apesar do 1845 não falar no convivente, a posição que predomina é que herder é necessário, sim, pelo STJ e pela doutrina majoritária. Tá? Bom, primeira grande polêmica no STJ. Vamos lá, já falei rapidamente, mas vamos ver como foi isso. No regime de comunhão parcial, havendo bens particulares, a concorrência sucessória se dá em relação a quais bens? Na doutrina existiam três correntes. A majoritária, que é a primeira do enunciado 270 da terceira jornada de direito civil, Zeno, professora Giselda, Simão, Mário Delgado e Rolfo Madalena. Concorrência se dá em relação aos bens particulares, os bens sobre os quais não há ameação, os bens que o cônjuge ou o convivente levou para o casamento. É, então, Vai ter ameação, sobre esses bens não há ameação, então haverá concorrência do cônjuge com os descendentes. Outra corrente que não chegou a ser adotada, a lei não fala quais são os bens, então é sobre tudo. Bens particulares e comuns, Carrari, Maria Helena Diniz e Guilherme Calmon Nogueira da Gama. E por fim, eu acho, com devido respeito à Berenice, e, e também o Mário Delgado chegou a colocar isso, no primeiro texto da reforma, que a concorrência se dá em relação a bens particulares, aliás, bens comuns, sobre os quais a ameação. Aí não tem o menor sentido. Vai ter ameação e ainda vai ter concorrência na ameação? Na, na outra parte da ameação? Foi isso que eles colocaram. Eu falei, Mário, não tem o menor sentido. Aí o Mário me convidou o seguinte, olha, Tartu, eu, a verdade é que a gente não teve coragem de tirar a concorrência. Se vocês quiserem tirar, a gente apoia. Então vamos lá, todo mundo junto. Ele quis compartilhar, está lá gravado. Vamos compartilhar, então, a responsabilidade. A subcomissão, aliás, a professora Giselda sempre quis tirar a concorrência. Né? O professor Tepedino também tem um editorial dele, estou falando de quem era a comissão de sucessões, o edital, editorial dele, dele, desse mês da revista de Direito Civil, do IBD Civil, que ele critica a concorrência, né? mostra que ela é anacrônica, que ela não se coaduna com a realidade, e aí a gente compartilhou a responsabilidade. A gente mudou, ninguém falou contra, eu falei com as lideranças lá dentro, vamos manter do jeito que está. E eu vou dizer, o ministro Moura Ribeiro sempre me encontra e fala assim, acabem com essa concorrência, pelo amor de Deus, porque qualquer hora muda a jurisprudência, vai gerar uma bagunça total. Porque o STJ, no primeiro momento, seguiu a tese da Berenice e depois foi para a corrente majoritária. Mas pode mudar qualquer hora. Né? Bom, o enunciado 270 da terceira jornada de direito civil já trazia a solução, que é justamente diferenciar ameação de sucessão. Né? O artigo 1829, inciso 1, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor de herança, quando casados no regime de separação convencional de bens, que é o próximo tema da polêmica, ou se casados nos regimes de comunhão parcial ou participação final nos aquestos, essa é irrelevante, né? o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, 
devendo os bens comuns meação ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Então, essa solução pela concorrência em relação a bens particulares na comunhão parcial já estava na terceira jornada de direito civil, que é de 2004, nesse enunciado 270, tá? posição majoritária. Por que, que nós adotamos os enunciados de jornada? Porque mostram qual é a doutrina majoritária. Doutrina é algo muito complicado, e aliás é o grupo do qual eu faço parte. Tem 50 mil teses diferentes. Né? E é muito difícil apontar o que é doutrina majoritária. Se você vive a realidade do direito civil de São Paulo, já tem duas escolas, USP e PUC, com pensamentos diferentes. No Rio de Janeiro tem o ERGE e a EMERGE, a escola da magistratura tem uma escola própria. Né? Aí você vai para o Nordeste, tem cinco, seis escolas diferentes. No Sul, só na, no Paraná, em Curitiba, tem da Federal e da PUC. Então, assim, é difícil encontrar consensos mínimos. Então, o consenso mínimo doutrinário no Brasil foi encontrado em jornadas de direito civil. A sistemática que a gente adotou na reforma foi muito parecida. Propostas iniciais, os relatores fizeram um, um, um apanhado propondo outras coisas, fomos para o consenso naquilo que não deu consenso, o que não teve consenso a gente foi para a votação naquela última semana, é, aquela primeira semana de abril. E eu vou dizer uma coisa, olha que coincidência. Nessa semana de votação, o sistema de votação eletrônica que nós utilizamos foi o voto ajude que é o mesmo sistema que é utilizado nas jornadas de direito civil. Né? Então eu vi aí um professor falando assim, ah, a revisão não teve sistemática, é outro ressentido. Teve sim, a gente teve sistemática. A sistemática que nós adotamos foi a mesma sistemática das nove jornadas de direito civil, das três jornadas de processo civil, das duas jornadas de solução extrajudicial das controvérsias, das três jornadas de direito comercial e da única jornada de direito notarial e registral. Então a gente teve sistemática. Tá? e adotamos enunciados e jurisprudência consolidada. Isso foi dito na primeira reunião nossa que a gente ia adotar. Né? Doutrina, enunciados de jornada, jurisprudência do STJ e do Supremo. Tá? Ah, mas teve posição que a jurisprudência, aquela história, por exemplo, das cotas né, de apuração de haveres, a gente não adotou a posição majoritária do STJ. O que, que eu posso fazer? Na hora do voto democrático, ganhou a doutrina, não ganhou a jurisprudência. Né? Então, tem coisas que foi na hora do, do voto mesmo. Né? Eu fiquei muito chateado, vou contar para vocês, uma derrota que eu tive ali. E era interessante, porque quando o nosso, nosso grupo ele se dissolvia, liberava a bancada, era imprevisível o resultado. Petição de herança, que é o tema aqui. Né? Eu acho que no caso de reconhecimento tardio da paternidade, o prazo da petição de herança, o início do prazo, tem que ser o trânsito em julgado da sentença da investigação de paternidade. Né? porque herança é direito fundamental para incluir o filho à vida fora do casamento. Prevaleceu que a abertura da sucessão. É da morte. Né? E assim, nós somos derrotados por questão de segurança jurídica. Muitos juízes prevaleceu que é a abertura da sucessão. Então, democracia. Fazer o quê? E eu vou apoiar o que passou. Né? Hoje. Depois eu não sei. Né? <risos> Hoje eu apoio. Bom... Em um primeiro momento, o STJ adotou a corrente da Berenice, a Nancy, porque a premissa foi a mesma lá do caso da comunhão parcial, foi a mesma da separação convencional. Aquilo que foi convencionado em vida gera efeitos pós-mortem. Escolheu comunhão parcial, vai ter meação e a concorrência vai ser também na meação, porque aquilo que foi convencionado em vida gera efeitos pós-mortem. Né? Com devido respeito, ela está confundindo meação com herança. O meiar com o herdar que você não pode misturar, né? com devido respeito. Eu sempre fui crítico dessa decisão. Né? E aí, em 2015, 13 anos depois, na segunda sessão, juntando terceira e quarta turma, vencida Nancy, vencido Moura Ribeiro, tanto que aquele julgado que eu mostrei, se vocês lerem, ele ressalva a posição dele que ele acha que a concorrência deveria ser nos bens comuns, não nos bens particulares. Estou dizendo, se mudar a composição, pode mudar esse entendimento. Está estabilizado, mas não está pacificado. Né? Então, o STJ julgou que a concorrência se dá em relação aos bens particulares. E quando a gente fala, ah, se tirou o herdeiro da esposa, tirou o direito da esposa, sim, a gente tirou a concorrência em relação aos bens particulares. Mas, para sanar isso, o que, que a gente fez? A gente ampliou a comunicação dos bens 
na comunhão parcial, sem precedentes que a gente fez. A gente colocou muita coisa expressa na lei para ter meação, perdão, para ter meação, exatamente isso. A gente colocou fundo de garantia, participação de cotas, participação de ações, participação de rendimento financeiro, né? é, tudo expresso na lei. Indenização trabalhista, né? previdência, vocês vão ver, está tudo lá. Né? Porque a gente achou melhor, já que a gente vai acabar com a concorrência, a gente compensa na meação. Eu vou mostrar o artigo para vocês, que é o 1660. Aí depois vocês vão refletir o que é melhor fazer. Cada um fica com a sua opinião, aquilo que eu disse, a gente não tem apego, é aquilo que vocês acharem que, for, que é mais justo. Tá? A segunda polêmica é a concorrência no regime de separação convencional de bens. Né? Pela tabelinha tem concorrência, mas a ministra Nancy chegou a julgar a mesma premissa, foi na mesma época do primeiro acordo, 2009, 2010, que escolheu é, separação convencional, separação convencional gera efeitos em vida e depois que morreu. Não vai ter, por óbvio, meação, então não pode ter concorrência. Né? Bom, e aí de novo, 2015, eu tive a honra de ser citado nesse acordo, no voto do ministro Noronha, que não está aqui, que foi o majoritário, foi vencido o Moura Ribeiro. Esse voto do ministro Noronha é muito bom, porque ele mostra, meação é uma coisa, herança é outra. E outra coisa que eu quero que vocês guardem, Chegou-se a se julgar que o cônjuge aqui deixaria de ser herdeiro necessário. Ele continua sendo herdeiro necessário, mesmo em qualquer regime, ele continua sendo herdeiro, primeiro porque ele não pode ser excluído por testamento ou por doação. E segundo, porque o direito real de habitação é um direito sucessório que decorre da lei e existe em qualquer regime. Aí vocês vão dizer, o direito real de habitação não vale nada. Que isso, senhores? Os bens vão para os filhos e o cônjuge fica com o direito real de habitação até morrer, sem pagar aluguel, morando na casa dos filhos. Isso é direito sucessório. Como o usufruto que existia aqui nós ressuscitamos é direito sucessório. O usufruto, aliás, é a principal forma de planejamento sucessório que o brasileiro faz quando há patrimônio, eu fiz isso em praticamente todos os inventários que eu atuei. Até inventário de gente que deixou só uma casinha ou duas casinhas. Porque morreu um. Você vai dividir esses bens imóveis entre os filhos e o usufruto de tudo fica em relação àquele cônjuge sobrevivente. Todo mundo fala, faz assim, ô Tom Porcoff? Desde a época que eu advogava lá no Ipiranga, eu fazia assim. Né? Aliás, você conhece minhas origens, você sabe que eu sempre fui advogado de contencioso, sempre fui a vida inteira. Aí chegou uma hora, eu estudei para isso, eu falei, bom, vou parar de atuar contencioso, vou tentar fazer parecer e arbitragem. Deu certo. Você acha que foi fácil também? No começo eu falei, vou fazer parecer e arbitragem. Era um parecer por ano e zero arbitragem por ano. Eu vivia de aula e livro. Mas uma hora vira, né? Virou a chave, sem insistir. Eu, por exemplo, não sirvo para dar aula de coaching, porque é uma aula deprimente. Né? Deprimente. Tem que estudar, vai se arrebentar. Eu, no mestrado, eu tive pedra no cinza, doutorado, síndrome do pânico. E fiquei louco, como o senhor já pode perceber. Né? Então, imagina eu dando aula de coaching. Né? E não tem como falar que vai pilotar um avião em três dias, né? Como é que chama esse cara aí? Não, o senhor não. Esse cara que fala aí... Como é que chama aí? É, não pode falar, não. Depois ele me processa, né? Falou que não tinha processo nenhum, o advogado descobriu 50 processos dele, né? Tá cobrando, né? 50 milhões. Que loucura que a gente vive hoje, né? É, muita loucura. Hoje a gente tem que enfrentar essa turma aí que fala uma frase, a teoria do caos, né? Fala uma frase, aí fica todo mundo maluco. Aí você vai desmentir. Não, não, já está dito aquilo, não tem como desmentir. E esse é um tema difícil de desmentir. Olha quanto tempo eu estou falando. Eu ainda nem cheguei na reforma do código, só para mostrar a loucura que é. Né? Então foi convencionado isso, mas eu disse aqui, a sociedade não entende essa regra. Como é que escolheu separação convencional e vai ter herança? Isso é anacrônico, confuso, não tem sentido. Porque o STJ disse, vai ter concorrência, uma coisa é ameação, Outra coisa é sucessão, herança e não se confundem. Esse é o julgado. Se você tiver um processo, aliás, um dos pareceres meus ativos é de bens no exterior, né, justamente porque é, é, quer compensar bem do, no, no Brasil com bem no exterior, misturar ameação com sucessão, é esse acordo que você vai citar. Né? 
que aqui houve a separação de meação e sucessão. É muito comum em disputas de direito de família e disputas sucessórias a parte querer essa contaminação. Então, guardem esse acordo, que é o principal acordo, o voto do ministro Noronha, para diferenciar ameação e sucessão. Tá? Bom, e ainda não terminou. Ainda tem esse aqui, que é o pior de todos, que é a reserva da quarta parte da herança. Né? Esse aqui, criaram fórmulas matemáticas para explicar. Quando você precisa de tabela, fórmula matemática, esquema para explicar a aula, é o desastre. Olha o que diz 1832, em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge, e tem que incluir companheiro também, que houve equiparação, e o próprio STJ nesse julgado aqui aplicou para companheiro, tá? Esse julgado aqui é o resumo da aula. Em concorrência com os descendentes, é o 1832, a reserva da quarta parte da herança, caberá ao cônjuge ou companheiro, que é o igual ao dos que sucederem por cabeça. O que é suceder por cabeça? Hã? Não, não, por direito próprio, é que não é por representação, né? Então, os descendentes, por si só, né? Não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança e for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, se o sobrevivente é pai ou mãe dos descendentes com quem concorre, vai ter assegurado a quarta parte. Se ele não for, se ele for padrasto, madrasta, ele não vai ter a quarta parte, Tá? Se for até três filhos, não tem problema, porque é o principal debate aqui em relação a, a filhos. Se for até três, não tem problema, porque vai ter assegurado a quarta parte. O primeiro problema é quando tem mais de três. E o principal problema que o legislador não previu, porque o legislador lembra, ele pensa em casamento indissolúvel, ele não pensa em família reconstituída. Ele não pensa. Né? Ele não previu a hipótese do sujeito falecer, deixar um cônjuge concorrendo, por exemplo, com quatro filhos comuns e três filhos exclusivos só do que morreu. E aí, vai ter a reserva ou não vai ter a reserva? Isso é chamado de concorrência híbrida. A senhora Giselda que, que criou essa, essa expressão. Concorrência híbrida. O falecido ou a falecida concorrendo com filhos só do que morreu e filhos comuns. Filhos exclusivos do autor da herança e filhos comuns, vai ter concorrência ou não? E aí vocês vão perceber que o julgado do STJ, que aplica o um enunciado de jornada de direito civil e a posição da doutrina, essa mensagem é importante desse julgado. Vai ter que escolher entre proteger o cônjuge ou o filho. Entre proteger o cônjuge e o filho, a Constituição protege quem? O filho. Artigo 227, parágrafo 6, prevê, inclusive, a igualdade entre os filhos havidos ou não durante o casamento. E é isso que eu quero que vocês entendam. Essa é a mensagem e é o pensamento da comissão de juristas. Porque a doutrina majoritária sempre entendeu que não tem que fazer a reserva da quarta parte para o cônjuge. O cônjuge é herdeiro necessário. Aliás, a gente acaba com isso aí, porque a gente acaba com a concorrência, né? O cônjuge é herdeiro necessário. O cônjuge tem direito real de habitação. O cônjuge concorre com os descendentes concorre com os ascendentes, o cônjuge tem a reserva, e ainda em caso de dúvida eu vou dar a reserva para ele? Então, esse julgado aqui, relatado pelo ministro Sanseverino, saudoso ministro Sanseverino, eu peço que vocês leiam o julgado, vocês vão ver a doutrina citada, é a doutrina da comissão de juristas. É a doutrina da comissão de juristas. Leiam o julgado na sua íntegra. E por que, que o julgado é importante? Primeiro porque é caso de união estável. Então, volta da equiparação. Controvérsia em torno da fixação do quinhão hereditário, que faz jus à companheira, quando concorre com o filho comum e ainda outros filhos exclusivos ao autor da herança. O Supremo julgou em constitucional 1790 e mandou incluir no 1829. Então, primeiro, a discussão não é do casamento, é da união estável. E esse é um julgado que confirma que é herdeiro necessário. Porque a reserva para o cônjuge só há porque ele é herdeiro necessário. Foi feita uma equiparação sucessória... Além do 1829, se eu aplico 1832 para a União Estável, por que eu não vou aplicar o 1845 hoje? Né? Olha, eu sempre dizia, na lei está que o cônjuge é herdeiro necessário. Beleza. Não há como interpretar a decisão do Supremo que não seja incluir o companheiro também. E aí eu dizia, se um dia, eu falava isso, se um dia eu tiver a chance de alterar a lei, se Deus me der essa chance, eu tiraria os dois como herdeiro necessário. 
Aí é claro que o sujeito olhava para mim e falava, esse caipira aí não vai ter nunca a chance de mudar a lei. Pois veio a chance. E por isso que eu achei melhor, e não fui só eu, porque foi todo mundo tirar os dois como herdeiro necessário. Gente, ninguém falou contra. Ninguém na comissão de juristas falou contra. Ninguém falou contra tirar a concorrência, ninguém falou contra tirar como herdeiro necessário. Não houve nenhuma insurgência, nenhuma. Porque, em certa medida, o que, que a gente fez? A gente voltou para o sistema do Código 16, mas com mais direitos. Porque, pessoal, quem é mais velho não é saudosismo, não. A sucessão funcionava antes. Hoje ela não funciona. Não funciona. Por isso que a gente teve que voltar para o sistema anterior. Ah, e olha, desculpa. Pode falar que eu sou petulante, eu até concordo. Né? Primeiro que eu vejo gente falando assim, é, essa turma aí não é nenhum, não tem nenhum Caio Mário ou Miguel Reale. Deixa a gente morrer primeiro para saber. Você não sabe se o Caio Mário estava preocupado com o Miguel Reale, que estava preocupado com o Clóvis Bevilacqua? A pessoa cumpriu a sua missão para a qual foi nomeada, como deveria cumprir, sem ficar apegado com medo de espírito nem de fantasma. Por favor. Né? E segundo, vamos ver qual vai ser o final da história. Nós estamos no meio dela. Né? Então, não houve nenhuma controvérsia. Se a sociedade está achando... Porque eu vou dizer, tem muita gente criticando, mas tem muita gente defendendo. A gente ir para o sistema que era o sistema anterior. Né? Ah, mas vai ter retrocesso? Não, porque a gente está trazendo mais direitos. Tá? Então, o STJ também, nesse julgado, manda aplicar aqui na comunhão parcial a concorrência em relação aos bens particulares, por isso que eu falei que é o resumo da aula, e aí vai aplicar o enunciado de jornada, que é o enunciado 527, para dizer que nesse caso não há concorrência sucessória. Oi? Mas ela está trabalhando, gente, ela precisa fazer isso. Então, o enunciado 527 da quinta jornada de direito civil prevê que nesse caso não, deixa a moça trabalhar. Tem a concorrência, é, nesse caso, não vai fazer a reserva. Por que, que não vai fazer a reserva? Porque se você faz a reserva, você tira direito dos filhos e privilegia o cônjuge ou convivente. Então, essa foi a posição que acabou prevalecendo no julgado de 2019. É, a professora Gisela tem dito que resolve o problema. Esse aqui resolve menos do que os dois anteriores. Porque esse não é um julgado de sessão. Esse é um julgado da terceira turma. Pode chegar na quarta turma, que é outra composição de ministros, e a quarta turma julgar diferente. Né? Lembrando, terceira turma é Belize, Moura Ribeiro, Nancy, Humberto Martins e o, e o ministro Cueva. Quarta turma é ministra Galote, ministro Marco Buzzi, Antônio Carlos Ferreira, Raul Araújo e o outro... Esque... Ferreira, Antônio Carlos Ferreira. Falei já? Não, né? Então, eventualmente, na quarta turma nós podemos ter um entendimento diferente. Então, não está estabilizada essa questão. Né? Nem estabilizada e nem pacificada, ao contrário dos entendimentos anteriores. Né? O único tema que está estabilizado e pacificado é o julgamento do, do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade do 1790. Os outros não estão. Como também de união estável, uma afetiva. Né? Também é pacificado. Como também é pacificado, isso nós guiamos, isso na reforma, que no Brasil a monogamia se aplica tanto a casamento quanto a união estável. Então, eu cheguei já a desmentir o próprio jornal que fez lá as matérias. É, a gente fez um acordo, me deu uma entrevista, um baita de um espaço, e isso fez cessar essas loucuras, né? Que a gente ia tratar de trisal, quadrisal, direito da amante, né? Casamento com o cachorro, né? Família muito espécie. Não, com a árvore não, é só o cachorro. A árvore, não sei, pode ser que... É igual, é pansexual, né? Casamento com a árvore. Né? Não, com a árvore não, com o cachorro só. É muita loucura, né? Quem tratava do aborto. Pelo contrário, a reforma é concepcionista. Eu acho, olha, vou ser bem sincero. Para mim, o livro de Direito de Família ficou bem conservador. Bem conservador. Né? Perguntar assim, Tartus, qual é a parte que você mais gosta da reforma? A parte patrimonial, a parte da grana. Porque essa aí é para circular dinheiro mesmo, vir dinheiro para o Brasil, de, aumentamos a liberdade em grandes contratos. É o penhor rural, por exemplo. O agro foi feito assim já para passar mesmo. Né? Penhor rural, destravamos tudo. Penhor de coisa futura, penhor de universalidade. Tem uma regra que possibilita trust implicitamente, depois vem regulamentação. Então, é um projeto bem liberal na parte econômica. É a parte que eu mais gosto. 
hoje. Né? Mas a gente tem que esclarecer, eu também fui o principal relator dessa parte de sucessões, e assim, eu fico um pouco chateado com interpretações equivocadas, né? Porque agora eu vou mostrar para vocês, depois de mostrar a bagunça, o que, que a gente está sugerindo. Então, em resumo, concorrência sucessória é confusa e anacrônica, não é compreendida pela sociedade, é insegura, porque a jurisprudência pode mudar todo o tempo, é injusta pelo fundamento do direito das sucessões, que é a continuidade, né? não tem nada de continuidade, cônjuge não te continua, convivente não te continua, cria uma situação de instabilidade, acirra o debate, gera perdas patrimoniais, porque a pessoa fica lá um tempão discutindo, e principalmente, hoje, o que está que na moda? Soluções extrajudiciais e consensuais. Gente, a gente destravou totalmente o inventário extrajudicial. Pode ser com testamento, pode ser com filho menor, pode ser com filho incapaz, pode ser com nascituro. O Ministério Público vai atuar lá no tabernato de notas. O divórcio é a mesma coisa, pode ter filho incapaz. Tudo no cartório. Os juízes pediram isso para tira tudo que puder do judiciário. Extrajudicialmente é ótimo. Então a gente vai manter essa concorrência, não conversa com essa parte. Não conversa. Porque fica um debate... Em... Sabe qual é o inventário texta, é, Tempestade Perfeita? Que tem madrasto, padrasta com a mesma idade dos filhos. E muito dinheiro. Não acaba nunca. Né? Qual que acaba? O extrajudicial feito consensualmente no tabernato de notas. Então não tem como a gente entregar algo que não seja diferente. Nós temos uma coerência lógica, que é desjudicializar, extrajudicializar. Eu falei mil vezes, é destravar a vida das pessoas. Então como é que a gente vai manter a concorrência? Se a gente mantém a concorrência, não tem como a gente ter extrajudicialização. Está amarrado em nome de Jesus, é exatamente isso. né? Tá amarrado. Bom, então qual, quais foram as soluções da comissão de jurista? Acabar com a concorrência do cônjuge com, e, e do convivente com descendentes e ascendentes, retirar o cônjuge do rol dos herdeiros necessários, e aí o companheiro também nem se cogita, porque se a gente mantiver do cônjuge, vai ter que incluir o companheiro, senão vai ser inconstitucional. Porque o que eu tenho ouvido aí do pessoal que defende tradição é só o cônjuge. Não dá, tem que ser os dois. Aumentar a ameaça na comunhão universal... Divisão de bens e compensação financeira na separação convencional, também atendendo o protocolo de gênero, vou mostrar. Simplificar a sucessão legítima, voltando ao sistema do Código 16, só inclui o convivente. Manter o direito real de habitação, mas cria exceções, gente, não dá para um cônjuge ficar na casa quando ele tem cinco imóveis. Ou quando ele tem um outro imóvel e tem um filho lá do falecido que está com uma, uma UTI na casa. Desculpa, o cônjuge tem que cair fora. Então a gente criou exceções que já são exceções encontradas em jurisprudência. Né? Regrar o usufruto sem limite para quem necessitar, não tem limite. Existiu o usufruto individual no Código 16 e na lei da União Estável, segundo a lei, só que era uma bagunça. Aqui vai ser o usufruto sem limites. Para o cônjuge que estiver em situação de vulnerabilidade, vai ter o usufruto sem limites. Uma pessoa mandou uma dúvida, ah, são três casas, nós vivemos com o aluguel das três casas. Vivemos, meu marido morre. Essas casas são bens particulares, não vou ter direito à herança? Não, senhora, não vai ter. Mas a senhora vai ter o usufruto das casas, a renda das casas, até a senhora morrer. Ah, agora entendi. É porque as pessoas não explicam, né? Eu vi alguns senadores falando assim, não, eu entendo o direito das viúvas, mas a gente vai ter que debater. E o que eu tenho visto os senadores criticar, que eles estão criticando, é a concorrência com os ascendentes. Não com os descendentes. Acabar com a concorrência dos ascendentes. Regrar o usufruto sem limites e consagrar ainda uma antecipação de bens da herança no artigo 1832. A dúvida é, isso tudo compensa acabar com a concorrência sucessória? Nós achamos que sim, e isso foi feito de cabeça pensada. Tanto que nos debates, você fala, não, vamos deixar a ameação. Olha o que comunica na comunhão parcial, porque hoje tem discussão se até é, bem havido durante a União se comunica ou não, porque a lei fala que pensão não se comunica, que bens havidos por proventos não, não se comunica, é muito mal feito. Né? Eu acho que é o 1659, os últimos incisos estão lá, a gente revoga tudo. Na dúvida, vai comunicar, depois passa a palavra no final. Bens adquiridos por título oneroso na constância do casamento da união estável, ainda em nome de um dos, dos, dos conviventes ou cônjuges, é assim hoje. Bens adquiridos por doação, é que a gente colocou união estável, né? a gente colocou tudo igual. Bens adquiridos por doação, herança ou legado, 
Aí já começa, benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge ou convivente, entendendo como valor a ser partilhado sempre que possível, da valorização do bem em razão das benfeitorias realizadas. Isso não é assim hoje. O bem é particular, o imóvel originalmente de um milhão, foram incluídas benfeitorias. Bem particular, gente, não é bem comum. Um milhão de benfeitorias, a mulher tem 500 mil. Já é assim hoje? Ah, 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 não é, a lei não é clara nisso. Não é clara, a lei fala frutos de bens comuns, de bens particulares e comuns. Isso não é claro hoje que está na lei. Porque eu vi alguém falando, ah, isso já é hoje. Não, não, não é não. Frutos de bens comuns ou particulares de cada cônjuge ou convente, percebidos na constância do casamento da união estável, ou pendentes ou quanto, ao tempo de cessar a meação. É um bem só dele. Ele loca o bem e coloca esse dinheiro numa conta. Ela tem direito à metade do bem que foi locado. Hoje já é assim, mas não com essa clareza. Tá? Remunerações, salários, pensões, isso hoje é a previsão que não se comunica. Né? Proventos, pensões, está expresso que não se comunica. A gente colocou que se comunica. Remuneração, salário, pensão, dividendo, fundo de garantia, previdência privada aberta, outra classe de recebimento, indenizações que ambos os cônjuges ou conventos obtenham durante o casamento, como provendo o trabalho da aposentadoria. Não é assim, é por interpretação jurisprudencial. Sete, direitos patrimoniais sob cotas ou ações societárias adquiridos na constância do casamento ou da união estável. E ações, pode ser ações de mercado. Né? Valorização da... Isso aqui, isso aqui teve discussão de, de, de protocolo de gênero, porque é tudo para atender a mulher. Né? Valorização... Sabe o que mais acontece no Brasil, né? Casal de advogados não faz muito isso, mas é comum. Vai adquirir um bem na comunhão parcial, coloca tudo em nome do cara quando ela tem direito à metade. O certo é comprar no nome dos dois. Né? Lá em casa, aliás, a gente faz isso. Minha mulher é advogada também, então... E eu concordo, acho que é justo. Aliás, minha mulher é minha sócia em duas pessoas jurídicas. Né? A gente trabalha junto. Então, é o certo. Valorização das cotas ou das participações societárias ocorridas na constância do casamento da união estável, ainda que a aquisição das cotas ou das ações tenha ocorrido anteriormente ao início da convivência do casal, antes... Né? até a data da separação de fato. Eu acho que é esse ponto que contraria a jurisprudência do STJ e a doutrina ganhou aplicando o protocolo de gênero. E eu vi um ministro falando, eu julgo porque não tem regra, porque se tiver eu vou dizer que comunica. Né? Nove, valorização das cotas sociais ou ações societárias, quer dizer, valorização de ações, até porque tem dividendos lá em cima, né? Filhotes de ações decorrentes dos lucros reinvestidos na sociedade na vigência do casamento ou união estável, do sócio, ainda que a sua constituição seja anterior, quer dizer, a sociedade constituída antes. Valorização de cotas depois, meio a meio. Senhores, isso aqui não tem precedentes na nossa história para ampliação de meação na comunhão parcial. Isso traz ganhos muito grandes para o cônjuge ou convivente sobrevivente. Nessa hora da impressão é que ficou melhor do jeito que está, do que ficar concorrendo com bem particular. Até porque vamos falar qual é o padrão geral no Brasil. A pessoa casa sem nada, jovem, e vai adquirindo tudo durante a união. É para esse tipo de relacionamento que é a regra que a reforma foi feita. Né? E pela realidade de famílias constituídas também. Do que é justo e o que é injusto. E aqui eu não advogo para ninguém, não tenho pauta para advogar para ninguém. É o que a gente achou que é justo e correto. E na separação convencional? Já deixando claro, tá? De novo, a gente acabou com a separação obrigatória. Em qualquer hipótese, nem causa suspensiva do casamento, tem mais. Né? Ah, e se tiver fraude? Se, vida com, se vira com os institutos da teoria geral do direito. Simulação, lesão, fraude à lei, fraude contra credores, fraude à execução. Isso é coisa para rico resolver. Né? A boutique que se vire. Né? Foi uma premissa que a gente aplicou também, né? Então, na separação convencional, a gente colocou também duas regrinhas. No parágrafo primeiro, algo que eu cheguei a escrever, cheguei a dar um parecer até para um problema no Brasil, para um jurista da Bélgica. Separação convencional, acabei de dar o exemplo. Durante a união é separação convencional. 
O casal vai comprar um imóvel, a mulher tem 300 mil do banco e o sujeito tem 700 mil. Aí eles querem comprar um imóvel de um milhão. A mulher dá 300 mil para o cara, o homem dá, pro, pro sujeito comprar, ele dá 700 mil, compra um imóvel de um milhão. Aí o Belezura registra o imóvel em nome de quem? Dele. Só dele. Claro. E aí o casal se divorcia. Separação convencional. Ela tem direito a o quê hoje? Nada. Nada. Eu defendo, só que tem julgado nos dois sentidos no STJ, mas predomina que ela não tem nada. Eu defendo que pela regra de condomínio, e vedação do aquecimento sem causa, ela vai ter direito a uma participação dos bens que ela ajudou a adquirir. É uma sociedade, de fato, dentro da separação convencional. Só que eu defendo isso. A entende majoritária que não tem direito a nada. E é curioso porque eu já vi mulher que defende direito de mulher dizer que não tem direito a nada na doutrina, né? Eu acho que tem direito, sim. É o parágrafo primeiro. No regime de separação, admite-se a divisão de bens havidos por ambos os cônjuges ou conviventes com a contribuição econômica direta de ambos, respeitada a sua proporcionalidade. Lindo, né? Maurício Bunazar fez essa redação. É mais um ogro que vocês precisam prestigiar, porque fez uma regra bonita para proteger o direito das mulheres. Né? E aqui tem muito protocolo de gênero. É uma regra que não existe no direito brasileiro. O trabalho realizado na residência da família e os cuidados com a prole, quando houver, darão direito a obter uma compensação que o juiz fixará na falta de acordo ao tempo de extinção da entidade familiar. Compensação financeira pelos serviços prestados no lar. Qual vai ser a proporção? Isso o juiz vai dizer. O juiz fixa de acordo com o trabalho que foi feito no lar. Tá? Isso aqui atende ao protocolo de gênero. Isso eu posso dizer que seja algo... Não é totalmente novo, porque tem muita gente que defende isso. Mas há cinco anos atrás a gente não debatia essas questões. O mundo muda muito, né? Então houve essa mudança de inclusão desses valores. Eu concordo totalmente. Acho que é justo, correto. Passou fácil isso aqui. Né? Eu vi que um colega ia levantar a mão, né? mas ele... Não, não vou votar. Depois eu passo a palavra no final, senão eu não termino. Tá? Então, é isso que nós estamos propondo para a separação convencional de bens para que a pessoa não fique em situação de é, fragilidade. Então, fizemos mudança na comunhão parcial e na separação convencional. A sucessão fica simples, descendentes, ascendentes, cônjuge ou convivente, colaterais até o quarto grau. Aí você vai mostrar para o seu cliente... Hã? E aí, pronto, está explicado. Quem é herdeiro necessário? Descendentes e ascendentes, ponto. É o que a gente propõe. E a gente resolve também, não falei, aquela história da culpa mortuária para ver se o cônjuge tem direito sucessório ou não, que hoje prejudica o cônjuge. Se está separado de fato há mais de dois anos, se não está, se teve culpa, se não tem. Ficou lindo. Somente reconhecido direito sucessório ao cônjuge ou ao convivente sobrevivente, se ao tempo da morte de outro não estava separado de fato, judicialmente ou extrajudicialmente. Estava separado de fato, não tem mais direito sucessório. Está separado judicialmente, também. Aí você vai dizer, mas vocês retiram a separação judicial, né? Sim, mas tem gente que é separado judicialmente hoje e mantém esse status. Por isso que a gente fala separação judicial ou extrajudicial. Mas a separação judicial hoje, o Supremo já falou que não existe. E a gente revoga todos os artigos que falam de separação judicial. Tá? É, um dia desse, um professor perguntou, mas não acabou a separação? Sim, mas tem gente que é separada e continua separado. Né? Divorciado nem que se cogita, gente. Eu vi alguém falando divorciado, e divorciado não tem vínculo, aí não tem sucessão, né? Tem que ser cônjuge. Divorciado não é cônjuge. Né? Mas a, é sempre a separação de fato. Separação de fato coloca a fim a sociedade conjugal e a sociedade convivencial. Sociedade convivencial não é uma nova entidade familiar. É só a sociedade patrimonial da união estável. Por isso que a gente fala sempre convivente, convivente, convivente. É a sociedade convivencial. Vem muita gente interpretando que a sociedade convivencial é para amante. Nossa senhora. É muito, não sabe nada, é difícil, né? A pessoa não entende, é difícil. É igual, vou falar de medicina. Não entendo nada de, de, de futebol, medicina, culinária, apesar de parecer com o Jacan, entendo nada. Né? Então, esse é o problema. 
Hoje é assim, a pessoa que não sabe nada, não estudou nada, entra na rede social e enfrenta o especialista e bota a mão no peito. É o povo. Né? É difícil. Né? É difícil. Eu até vi um colega, o Tartuço ainda dá o trabalho de responder? Sim, porque eu sou professor, preciso ensinar um pouco as pessoas. Né? Mas que é difícil, é difícil. Por isso que precisa dar aula para esclarecer. Né? O que está que faltando aqui? 1831 e 1832. Eu ouvi gente falando também o seguinte. Acabou o direito real de habitação do cônjuge. Não, ele está assegurado. E é em qualquer regime de bens vai ter o direito real de habitação. A premissa é ter o direito real de habitação, que é um direito sucessório. Né? Separação de bens vai ter, comunhão parcial, qualquer regime. Qualquer que seja o regime de bens, haverá o direito real de habitação, desde que seja o único bem inventariado. A gente resolveu colocar hoje o direito real de habitação do cônjuge está nesse artigo e do convivente está no sétimo parágrafo único da lei 927896. O que, que a gente fez? A gente condensou o que há de melhor nos dois e colocamos num artigo único. Porque hoje é uma bagunça, né? A diferença entre os dois. Né? Hoje na União Estável é assim. É, você tem uma mãe idosa... E aí você dá um imóvel seu para ela morar. E não faz nenhum contrato. Ela não é casada, é viúva, você dá um imóvel seu, tá no seu nome, para ela morar. Aí ela morre. Quando ela morre, aparece tem um cara lá dentro. Tem um cara lá dentro. Que você achava que era namorado da sua mãe. Só que aí depois que o namorado, Shazam, vira companheiro, convente. Vira, fala, eu tenho direito real de habitação. E na União Estável fala, imóvel destinado para a residência da entidade familiar. Não fala de quem é o imóvel. Você vai ter que tolerar esse direito real de habitação do namorado dela hoje, que é convivente. Por isso, vai emprestar um imóvel para a mãe morar, faz um contrato de comodato. Você não sabe? E coloca uma regra que se ela morrer, extingue-se automaticamente o comodato e cabe reintegração de pós, porque aí você entra com a integração. Tem um cara lá que eu não sei quem é, invadiu o um imóvel. Né? Olha que maldade, né? De tese de advogado do mal, né? Estou falando a tese para quem está advogando aí, para quem deu a. Porque assim, vocês sabem que no direito civil muitas vezes o solidário se dá mal, né? Vai querer ser muito solidário, se dá mal. Então a gente coloca uma regra que tem que ser o único imóvel a inventariar. A gente colocou exceções, isso foi ideia da professora Rosa Nelly, tá? São ideias da professora Rosa Nery, eu achei muito boas e mantive. Se ao tempo da morte viviam conjuntamente com um casal descendentes incapazes ou com deficiência, bem como ascendentes vulneráveis ou ainda pessoas envolvidas no artigo 1831-A, pode ser a família parental, tio, primo, morava todo mundo lá na casa, e seus parágrafos de direito de real de habitação tem que ser compartilhado por todos. É... Agora, como interpretar esse artigo hoje, na minha opinião? A preferência é do cônjuge. Só em caso... Porque parágrafo primeiro... Parágrafo é assim. Casos excepcionais, se o cônjuge não tiver outros imóveis, vai ser assegurado para o cônjuge. Ele tem a preferência. Se a convivência não for possível entre eles, fica o cônjuge. É assim que eu interpreto, tá? Cesso o direito quanto a qualquer um dos... Aqui faltou uma coisa, tá? Aqui nós cometemos uma falha... E quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai reparar. Tinha que ser desde que seja o único desta natureza inventarial. O objetivo é que seja imóvel, tá? E ali faltou mesmo. Eu falei, a lei não é perfeita. Quando tem o erro, a gente fala, erre erramos. Né? Ali faltou desde que seja o único imóvel inventariado. O trabalho foi muito grande, a gente cometeu erros. Tem que ser imóvel, tá? E o parágrafo segundo, eu vi gente criticando, mas já é hoje assim na União Estável na Lei 927896, cessa o direito quando qualquer um dos titulares do direito à habitação tiver renda e patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia ou quando constituir nova família, desde que tenha renda para subsistência. Tá? Não é possível hoje direito real de habitação de segundo grau. Tá? Aí você leva o direito real de habitação para a nova família que você tem. Hoje a jurisprudência já não admite. Isso é jurisprudência do STJ. Tá? Então, a interpretação desse artigo continua sendo o cônjuge ou o convivente tem prioridade do direito real de habitação em relação a qualquer bem. Tendo direito real de habitação, ele é herdeiro. E sendo herdeiro, também será herdeiro quando 
a lei assegura para o cônjuge sobrevivente o uso fruto legal. Então, olha, esse é o artigo de testamento, lá na frente. Para excluir da herança o cônjuge convivente ou os herdeiros colaterais, basta que o testador faça a disposição nesse sentido no testamento. Parágrafo 1 Sem prejuízo do direito real de habitação, nos termos do artigo 1831, o juiz instituirá o usufruto sobre determinados bens da de herança, quais o que o juiz entender que for necessário, sem limitação, o que for necessário para a subsistência da pessoa. Para garantir a subsistência do cônjuge ou convivente, sobrevivente que comprovar insuficiência de recursos ou de patrimônio. Então vai ter o direito à habitação, que já é feito como forma de planejamento sucessório, obrigatório pela lei em caso de vulnerabilidade. E isso também é o direito sucessório. Se ele tem o usufruto, se ele tem o direito real de habitação que ele vai ter mesmo, ele passa a concorrer em relação a bens da herança com os descendentes. E isso vai chamar o 1832, desde que ele também comprove que ele ajudou de novo, tem protocolo de gênero, que ele cuidou do falecido nos últimos dias, no caso do Zagalo aí, inclusive, que no caso foi filho. Né? O herdeiro com quem comprovadamente o autor de herança conviveu e que não mediu esforço para praticar, a... também é professora Rosa Neri, tá? Mediu esforço para praticar atos de zelo e de cuidado em seu favor durante os últimos tempos de sua vida. Se concorrer à herança com outros herdeiros, se tem o direito real de habitação, concorre com os herdeiros. Se tem o usufruto, um ou outro ou os dois, concorre com os herdeiros. É isso que as pessoas não interpretaram. Direito real de habitação é uma questão patrimonial sucessória. Ele está concorrendo com os filhos. Os filhos têm a propriedade, ele tem o direito real de habitação. Mesma coisa, usufruto. Os filhos têm a propriedade nua ele tem o usufruto. Tendo o direito real de habitação e tendo o usufruto, e se for o caso desse artigo, vai ter isso aqui também. Né? Terá direito de ter imediatamente antes da partida, destacado o um monte mor disponibilizado para sua posse e uso imediato, que é um usufruto, 10% da herança. Então vejam, se tem o direito real de habitação, já tem assegurado esses 10%. Se eventualmente tem o usufruto que já atende aí, pode não precisar desse 10%, porque o usufruto vai atender à subsistência. Então, mesmo que eu não tenha nada na parte de participação de bens, seja na comunhão parcial, seja na separação convencional, o que convenhamos será muito raro, mesmo pelas mudanças que nós fizemos no direito das sucessões, mantendo o direito real de habitação, criando um usufruto sem limites, Colocando essa regra do 1832, nós acreditamos que não haverá situação de desamparo. Independentemente do que a gente fez com o regime de bens. Na maioria das situações, haverá um ganho substancial no regime de bens e isso, eventualmente, pode ser aplicado. Eu acho difícil, porque vai ter bens, no caso, principalmente, da comunhão parcial. Então, em resumo, concorrência sucessória não funciona, não funcionou, não funcionará. Nós estamos sugerindo acabar com a concorrência sucessória dentro da linha de soluções extrajudiciais, de facilitar o acordo. Estamos tirando como herdeiro necessário aquilo que eu disse no começo. Não temos apego nenhum, o Congresso faz o que bem entender, porque o que a gente está mandando para o Congresso? O que a gente mandou para o Congresso? A posição majoritária é nossa. Nossa de quem? Da doutrina sucessionista e da jurisprudência do STJ. Porque os ministros e os desembargadores, metade da comissão era formada por ministros, desembargadores de tribunais e juízes de primeira instância. Inclusive liderança da magistratura. A doutora Patrícia Carrijo, que é uma juíza lá de Goiás, uma das vice-presidentes da, da AMB, presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, é liderança da magistratura. Então, nós estamos levando substancialmente aquilo que nós pensamos. Se o Congresso Nacional, que representa o povo, não concordar, beleza, não tem nenhum problema. Né? Problema nenhum. Agora, tem muita coisa que eu não falei aqui na parte de sucessões que é inegável que vai passar. Eu falei aqui do inventário extrajudicial, mas tem testamento, testamento por vídeo, testamento para pessoa cega, testamento para pessoa com deficiência. Né? Fizemos facilitações na sessão de... Sessão de Quinhon hereditário, petição de herança ficou esclarecido. Né? 
É muita coisa para falar que não vai ter reforma. Repito, se eventualmente quiserem mudar isso, não temos apego, compreendemos. Aliás, já sabemos que o projeto será alterado, e muito alterado, é aquilo que a sociedade entender que é melhor. Né? São três opções. Mantém como está. Segundo, segue o que a gente propôs. Ou terceiro, é que a gente precisa manter coerência doutrinária. Né? Ou terceiro, ou coerência com aquilo que a doutrina majoritária e o juiz pensam. Ou mudar aquilo que a gente propôs. Para nós não faz sentido tirar a concorrência e manter como herdeiro necessário. Ou tirar a concorrência com os descendentes, manter com os ascendentes e manter como herdeiro necessário. O pacote é completo. Acaba com a concorrência com os descendentes, acaba com a concorrência com os ascendentes e deixa de ser herdeiro necessário porque não tem coerência para nós. Agora cabe ao Congresso Nacional, cabe à sociedade discutir, debater. O debate começou só agora, eu vejo gente falando, mas não debateu. Já debateu entre nós, mas o debate começa de fato no Congresso Nacional. Pode ficar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte, não sei. Eu acredito que vai demorar três. É com o Congresso agora. Vai ter audiência pública, todo mundo vai ser ouvido, a gente vai explicar. E, aliás, a primeira que eu for chamada, eu vou falar exatamente isso. Essa é a nossa posição. Não temos apego. Vocês sabem e fazem o que é melhor. É isso que a gente... Foi para isso que a gente foi, aspas, contratado e fizemos, cumprimos a missão. Eu quero encerrar dizendo a vocês que muita gente duvidou que a gente não ia conseguir entregar um trabalho satisfatório em 180 dias. Poxa, a gente entregou. Teve um tema que a gente não quis enfrentar, porque é um tema super difícil, que é o tema da guarda de filhos na dissolução do casamento. E não foi porque teve muita pressão de grupos, porque a gente teve pressão de vários grupos. Vocês não têm ideia. Tivemos pressões e temos pressões de diversos grupos. O problema é que na própria comissão, não tinha nem como começar a discutir, não se sabe se é guarda, custódia, convivência, autoridade, nem a palavra sabe qual é. Se é guarda de filho, se é custódia de filho, se é... Como que chama lá? Fala também hoje. Convivência, se é autoridade, se é poder. Né? E mais, eu vou falar agora a minha percepção. Não dá para discutir esse tema antes de definir o que vai ser feito com a lei da alienação parental. Se ela vai ser mantida se ela vai ser revogada, se ela vai ser alterada. Essa é uma questão prejudicial. Então, a gente não debateu esse tema, com devido respeito à Berenice, que ficou chateada, não foi por pressão, não. E foi ideia minha, porque a gente não tinha consenso mínimo. Né? Eu vejo até a Berenice criticando, mas tem várias coisas que tem o DNA dela. Infelizmente, muitas vezes as pessoas é, esquecem tudo que contribuíram e tem um problema. O jurista é assim. Ele sempre vai naquilo que não passou, aquilo que foi a crítica. O meu psicólogo explicou, esse é o mal geral nosso, eu me incluo, que isso se chama egocentrismo. A gente só pega a parte que a gente perdeu. A gente não pega a, a parte que a gente ganhou. Né? E a gente tem vários ganhos com essa reforma. Muito obrigado, pessoal. Eu trouxe um livro para sortear no final para quem está presente. Vou abrir agora para perguntas. É, aqui do primeiro presencial e depois aqui o pessoal que está no YouTube. Obrigado aqui pelas palavras. Vamos aí para as perguntas. Obrigado. Eu notei, eu acho que a senhora tem uma pergunta, a senhora tem uma pergunta e a senhora também. Pois não. A senhora, por favor. Não? Como vai ficar a herança recebida por um dos cônjuges? Agora me fugiu. Era o, é, o inciso segundo, a sua proposta. Sim, no artigo... É que passou muito rápido, não consegui acompanhar. Falava que heranças... O nome dos... É, eu já é assim. E...
pode fazer um testamento para o casal. Faça um testamento para o casal. Aí comunica. Quem que precisaria desse artigo? É que a gente já percebeu que pode executar. Não, não é que ele prestei, é testamento de fato que foi. Às vezes ele prestei e depois ninguém falece. Aí não tem como ele Agora, morreu meu pai e minha mãe. Aí é fácil. Entendeu? Pode ser certificado. Mas é uma boa. Mas será que é no sistema atual ou no sistema não, atual? Não, na mudança. Aí não entra lá e não comunica. Uh, não, sem testamento. Então tem. Morreu o pai, morreu a mãe, a herança foi lá para o filho. Tá certo? É, aí não comunica na comunhão parcial, porque hoje comunica porque entra como particular. Acho que desligou. Alô, alô. Agora voltou. Espera aí, o pessoal é muito acelerado. Vocês estão vendo aí, não? Sem áudio, sem áudio, sem áudio, sem áudio. Calma que voltou o áudio aí. Faz a pergunta agora do zero aqui para responder o pessoal do, do YouTube, por favor, doutor. É, hoje, o bem particular comunica. Hoje, o bem particular comunica. Comunica. Não? Hoje o bem particular é o os descendentes. Isso. A proposta é na nova e não concorre. Isso, não concorre, vai ficar com concorrência. Mas houve uma ampliação na minha. Agora, nesse artigo, doação para herança de pai e mãe. Isso. Mas que concorre? Agora, a pergunta dela não é de concorre. A pergunta dela, o inciso, não fala de concorrência, fala de comunicação na comunhão parcial. O que acontece? Já é assim hoje no 1660. Se é uma herança que foi atribuída para ambos, concorre. Nem precisaria desse artigo. Concorre não, comunica, né? Na comunhão parcial, comunica. Nem precisaria desse artigo, mas o legislador quis colocar, a gente manteve. Não... Porque senão fica parecendo, se a gente tirasse, que deixa de, de comunicar. Então, por isso que ele foi, ficou. Mas é assim, é uma estipulação sucessória para os dois. Vai ter ameação, nem precisaria, porque é óbvio que sim. Todos os bens havidos depois, haverá, nesse caso, comunicação. A gente só melhorou essa redação para colocar convivente, não mudou nada aí. Pois não, doutor. Precisa ligar o microfone dela, não está saindo. Direito real de habitação, pois não. Sim, na reforma. É, havendo somente um imóvel, é, ela, a, o cônjuge sobrevivente terá direito. Havendo mais imóveis, desde que é, nessa mesma condição, não. No entanto, todos os imóveis que eles têm na mesma condição estão vai, indisponíveis, alugados, enfim. Uh, como é, fazer... Já, já não tem... De... Esse microfone não está funcionando, o, o Rui. Alô, alô? Ah, tá sim. Se tiver mais de um imóvel, não tem Isso. direito real de habitação. Mesmo se eles não estiverem disponíveis, ou seja, eu vou tirar, é, vou tirar o cônjuge do imóvel eu, que ele viveu. Pela, se ele estiver alocado, um dos motivos do despejo é para uso próprio. É, eu quero entender, professor, por isso que eu fiz a pergunta. É, então, um dos motivos do despejo, é aí você tem que trabalhar com outras regras do sistema. É o despejo para uso próprio. Aliás, é um caso de denúncia cheia. Sim, sim. Aí isso. pega o imóvel para usar para habitação. Eu, doutrinariamente, eu entendo o seguinte. Eu, doutrinariamente, tem um julgado da Nancy que ela adota isso, isso inclusive me citando, que tudo que se tem hoje em doutrina e jurisprudência para bem de família se aplica pra, por analogia ao, ao direito à habitação. Tudo. Né? Mas é uma interpretação que ainda não é pacífica na jurisprudência. Eu tentei colocar isso na reforma para ampliar essa proteção. Inclusive, se a senhora lê minha doutrina sobre bem de família e direito à habitação, no, nesse livro aqui, eu sempre faço uma interpretação para proteger a moradia. Mas eu quero lembrar a senhora, lembrar os outros colegas, que eu fiz parte de uma comissão com 40 pessoas. Eu falei isso no começo. Não se pode personalizar isso. Nem em rela... Eu sei que as pessoas gostam de personalizar em relação a mim, ao Pablo Stose, à Berenice, mas não se pode personalizar. É um erro personalizar. Né? 
Eu não posso também atacar a comissão, porque eu faço parte de um projeto, eu tenho que defender. Mas eu concordo que deveriam ter excepcionado mais a proteção da moradia. Então, então nesse caso, não haverá proteção da moradia. Se ela tem vários imóveis, não há que ter proteção da moradia, porque a lei fala, é o único a inventariar. Já é assim hoje. Tem, tem julgado o STJ vários imóveis, não tem direito à habilitação. Tem ju farta jurisprudência. Eu tenho essas existências, mas repito, é, eu fiz parte de uma comissão com 40 pessoas. Né? E outra coisa também que eu aprendi nesse jogo, é, eu ganhei algo que me foi concedido, eu também tenho que conceder. E isso funcionou muito, aliás, isso funciona no Congresso Nacional. Não é no Congresso Nacional, isso funciona em qualquer jogo democrático que você faz parte. Quem julga os seus casos faz isso. Tem vários casos que acontece assim. Quando o X é relator, os outros concedem. Quando o Y é relator, os outros concedem. Isso faz parte da vida, essa história de fazer concessões. Né? Então, é assim. Para construir uma norma, é assim que as coisas funcionam. Eu lembro quando eu ajudei a fazer a lei da liberdade econômica, junto com o Bunazar, eu era assessor dele, né? Agora, na comissão, o, 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 o Bunazar, que é o consultor, é o mundo da volta, não acabou a jornada da vida. Né? Eu não tenho problema de colaborar sendo relator, sendo assessor, sendo... Não há problema. Eu acho que é sempre importante a gente colaborar. Mas quando a gente atuou, o, o, o Bunazar, Maurício Bunazar, ele foi assessor de um deputado, o Jerônimo Gurgen, que foi o relator da conversão da lei da liberdade da, da conversão da MP para a lei da liberdade econômica, ele foi o assessor e eu lembro que ele me ligava, aí eu falava assim para ele, oh, mas tira isso, coloca aquilo. E que aí é, ele mandou as propostas para o deputado e o deputado voltou o texto para ele e não tinha catado nada do que ele mandou. Aí ele pegou o telefone e ligou para o deputado, falou, oh, deputado, mas eu mandei as propostas, você não acatou nada? Aí o deputado falou para ele, olha, você já conseguiu duas coisas, agora você tem que dar chance para os outros também. Tem vários pedidos aqui. Eu lembro que nessa conversão da lei, essa lei é muito importante para o Brasil, foi muito importante para o direito civil. A gente continua a lei da liberdade econômica. Porque não há dúvida, gente. O povo quer menos intervenção. O povo quer liberdade. Vocês vejam o que aconteceu com o direito de trabalho? O direito de trabalho acabou porque ninguém quer ser empregado. Todo mundo quer ser empreendedor. É marca dos nossos tempos. Não adianta. For tentar regulamentar o Uber, os caras falam, não quero ser empregado. É? Então as pessoas querem ter liberdade. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês. Isso foi premissa da reforma. A gente precisa catar a maioria. A premissa da reforma é que as pessoas procurem cuidar das suas vidas. Acabar o imobilismo. Fazer planejamento. Olhar para a lei e fazer planejamento. Isso faz bem para o país. Quem tem dinheiro tem que cuidar das suas coisas. É, isso é, é, é fundamental. A gente traz aumento de liberdade, menos intervenção, e a gente, por óbvio, a gente traz... Veja, concorrência sucessória é uma intervenção, vocês me desculpem, que não tem o menor sentido hoje. Né? Falar que herdeiro necessário e ampliar herdeiro necessário é intervenção. A gente tira isso. Né? A gente destravou o sistema e tem uma coerência, é para tudo. Né? Então, é o que prevaleceu na maioria. Foi o que prevaleceu. Eu acho que poderia ter sido mais intervencionista o 1831 para proteger a moradia, mas... Não sei, por conhecer muito ali de outras jornadas, das próprias jornadas de direito civil, tinha hora que eu olhava assim, estava lá na mesa, olhava para ali, um a um, falava, não, não, se eu insistir e isso for para votação, vai perder, eu nem vou insistir. E chegou já no terceiro dia, as pessoas já percebiam isso. Em jornada de direito civil, já que a gente trabalhou muito tempo, são 20 anos, né? por isso que eu falo, a reforma do Código Civil ela não tem seis meses. A reforma do Código Civil ela tem 20 anos de debate. Nós estamos há 20 anos debatendo esse Código. Nove jornadas. São as pessoas que participaram das jornadas, sempre foram protagonistas das jornadas. E os ministros idem. Né? Então, assim, nós estamos há 20 anos debatendo, a gente já sabe os temas, a posição de cada um. Então, tem, tem tema que não dá para mexer, doutor. Eu acho que poderia ter sido mais intervencionista para proteger a moradia, mas prevaleceu a jurisprudência. Né? Pode ser que seja menos intervencionista para proteger a moradia no Congresso, né? Vai saber. Pessoal do YouTube, o som voltou? Para nós aqui está o som funcionando. Me digam aí, por favor, se o som voltou. Travou aqui? Vamos lá. 
questão do centro de educação, né? é, tendo só um imóvel, esse imóvel deveria ser da mesma natureza? Por exemplo. Não, é imóvel, pode ser rural, urbano, imóvel. Então, uma pessoa tem um cônjuge tem uma sala comercial. Né? Mas aí não é moradia, né? É imóvel para direito de moradia. Né? Olha, eu, eu interpreto, lembra que eu falei que eu interpreto que as regras do bem de família devem ser aplicadas para o direito real de habitação. Né? Tem que se assegurar, o problema é que, veja só, é, imóvel comercial não tem direito real, porque é direito real de habitação. Né? Não tem como a pessoa habitar no imóvel comercial. Mas se for uma situação que o cônjuge está desamparado, né, eu aplico aquela suma do STJ do bem de família, que aí esse imóvel vai ser locado favoravelmente ao cônjuge e o valor vai ser destinado para que o cônjuge sobrevivente loque outro imóvel. Essa é uma interpretação minha doutrinária, que o STJ não tem aplicado. Né? Tem aplicado para bem de família, para direito real de habitação, não se tem aplicado. Mas não dá para colocar isso na lei. Isso é muito novo para colocar na lei. Então, algo tem que ficar para o juiz decidir e analisar. Né? Como, por exemplo, tem aquelas discussões do imóvel em nome de pessoa jurídica, né? se é bem de família ou não. Tem vários casos, imóvel rural, imóvel vazio. Tudo discussão de bem de família, se há discussão para levar isso, a alienação fiduciária em garantias, levar isso para o direito real de habitação. Caiu aqui, parou de aparecer para mim. Caiu o YouTube? Acho que caiu o YouTube. Caiu? Pessoal, alguma dúvida a mais? Leva lá, Vitória, o microfone para ele. Lá para ele, primeiro que levantou a mão, depois ela. E aí a gente encerra, pessoal. Vamos para o sorteio. O senhor também? Espera aí que ele vai perguntar lá, precisa do microfone. É que eu perguntei aqui se o som voltou, ninguém respondeu. Pois não. 1668, parágrafo 2 que fala em compensação. São os elementos compensatórios... Não, 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 não. Não, não. não. A, atendendo também o protocolo de gênero, a gente tratou de alimentos compensatórios separados. E tratamos de alimentos... Também atendendo o protocolo de gênero, a gente trata de alimentos gravídicos e do nascituro. Né? Com até proteção ampliada. Né? É, esses alimentos compensatórios podem ser compensados, po podem ser, eventualmente, acumulados em momentos distintos com essa regra. Porque alimentos compensatórios é intervivos. Aqui é pós-mortem. A gente teve uma discussão e o Rolf Madaleno, que é o pai da matéria, ele perguntou, aqui vocês estão colocando também, então, os alimentos compensatórios, que eu chamo de humanitários pós-mortem. É, possivelmente. Então, é diferente os dois. Tá? Tem alimentos compensatórios também, mas gerando efeitos intervivos. Travou, é? Agora, para ela, para ele, encerramos, Vitória, por favor. Quanto deu de pico aí? É, eu acho que travou aqui. Ah, som, ok. Não, o livro é só para quem veio presencial, gente. Tem que prestigiar aqui o auditório cheio, né? Ficou em casa, perda da chance. Pois não. É, a minha... Tá eu não atuo na, na área, não atuo. A senhora não atua com sucessões? É, não, não atua. Mas eu, a, o que eu gostaria de saber, essa, essa reforma aí, ou... Esse, reforma se, do código. É, do código, seria para atender aos entraves que existem hoje dentro do, do judiciário em relação às sucessões, ou para a demanda que vem na sociedade? Porque, pelo que eu vi aí, o que acontece no, no dia a dia não está atendendo. O que está hoje? É, é, tá. O que está hoje aí depende de ter perguntar a experiência de cada um. Na minha experiência, na experiência das bolhas que eu vivo, que a gente tem que falar assim hoje, né? Eu tenho curso, eu não trabalho com graduação. Faz muito tempo que eu não dou aula em graduação. Eu dou aula para pós-graduação, que é a minha maior especialidade, mestrado, doutorado, hoje sou mestrado. Eu faz quase, deixa eu ver, começou em 2003, 20 anos que todo semestre eu tenho duas, eu tenho seis turmas de pós-graduação, lá na IPD eu tenho duas turmas de família e sucessões. E eu só ouço reclamação. Só reclamação. O inventário não termina, concorrência anacrônica. Todo o meu meio de civilistas, meus principais amigos, são, todo mundo critica, sempre criticou, vai em congresso só crítica de que não funciona essa concorrência. E a minha experiência também é que não funciona. 
Inventário que termina é inventário extrajudicial consensual. Né? Só para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia, tá? O meu pai faleceu em 2011. Teve um inventário em Minas. É uma situação de complexidade patrimonial, porque tinha patrimônio lá, patrimônio aqui. Minha mãe é herdeira, né? Tartuça é conhecido por ter imóvel, tem mesmo, né? Pai da minha mãe. E o inventário era minha mãe, consensual, com divisão de bens, como eu sempre fiz, divisão de bens entre eu e a Fernanda Tartuce. Nós não temos briga nenhuma, basta ver. E uso o fruto da minha mãe. Quantos anos vocês acham que demoraram esse inventário? Quantos anos? Você acha que terminou quanto, quando esse inventário? Hã? Ele termo, terminou em 2021. Ele demorou 10 anos. Porque não quiseram fazer essa no judicial, você vê? É casa de... É, como que é que falar? É, isso mesmo. Então, terminou 10 anos esse inventário. Não quiseram fazer no cartório, por questão de despesa, porque tinha muito imóvel, 10 anos. E até hoje tem imóvel que tem problema de registro ainda, de todos lá, três ou três tem problema de formalidade de registro que a gente está resolvendo. Né? Quer dizer, não termina. Estou falando de um caso próximo. Né? Então a gente tem que levar para o judiciário, tirar do judiciário, para dividir os bens, senhores, senão, senão a máquina come o patrimônio. Né? Isso, esse sistema não se coaduna com a nossa realidade. As pessoas querem resolver os problemas rápido pegar o bem e viver a vida delas. Então, essa foi a percepção. A percepção não é só minha, é de todo mundo que participou. Né? Dos juízes que participaram. Temos dados também. As pessoas hoje... Tem, tem um texto muito boa da... Eu esqueci o primeiro nome dela. Ela publicou ontem no Conjur que ela traz dados, a Nigri, eu esqueci o primeiro nome dela. Muito bom que ela mostra. Tem dados, vou até dar um destaque, né? Porque eu estou segurando de dar esse destaque, porque eu, eu, eu coloco esse tema na minha rede social, é, as pessoas se matam. Começa a discussão, aí eu tenho que ficar fazendo moderação, e quando a pessoa é muito sem educação, é expulso do meu grupo, sem... sem no mercy, é minha rede social, não é minha. Faço o que eu bem entender. Então, começa um a agredir o outro, eu nem notifico, eu às vezes falo, Cuidado com respeito com o colega. Ou, às vezes, dependendo do que foi sem educação, é restringir, bloquear e excluir. Está fora. Né? Mas ela tem um texto muito bom, muito bom, que ela mostra por dados estatísticos, estatísticos que as pessoas se recasam. E, esse, e por comunhão parcial, ninguém faz separação de bens, de ministro, é exceção. Então, a discussão é a concorrência na comunhão parcial e famílias reconstituídas. E o sistema que é conflituoso, não foi pensado para essa realidade jurídica que nós temos hoje. Por isso, por tudo isso, é, a gente já tinha mexido no projeto do IBDFAN, que está com a senadora Soraya Tronic, só que agora nós não estamos falando de um projeto com uma senadora, com um senador. Nós estamos falando de um projeto institucional do presidente do Senado com o apoio do Judiciário, do Executivo e de várias entidades, inclusive a OAB Federal e a OAB de São Paulo, que apoia. Tá? Então, nós estamos falando de, um, de uma alteração institucional. As pessoas não perceberam. Várias instituições apoiam. AMB, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, CNJ, classes de juízes, vários, várias entidades. Então, é, é um projeto bem maior do que os outros projetos que nós tivemos de propostas de reforma do Código. Um projeto institucional. Pois não. Márcia Rodrigo, se a escolha foi parcial de bens, a vontade é de não comunicação dos bens particulares sair para o divórcio, por que não para a sucessão? Doutora Márcia, acho que a senhora não viu a aula, né? Eu falei desde o começo, eu falei umas 300 vezes, que meação e sucessão são totalmente diferentes, os princípios são diferentes. O um maior erro que se pode fazer é achar que direito de família e direito de sucessões são a mesma coisa. Eu estudei todos os fundamentos sucessórios no mundo da civil law. O que fundamenta a sucessão não é a família. O que fundamenta a sucessão é o direito de propriedade e a função social da propriedade. Esse é um equívoco de associar sucessões com família. Equívoco total. O fundamento da sucessão é a propriedade. Se você pegar... Todas as constituições do sistema da civil law, pegar a constituição alemã, italiana, fala lá, é assegurado o direito de propriedade. 
E depois vem o direito à herança. Por quê? Porque é uma relação umbilical entre eles. Então, não cometam esse equívoco de achar, por exemplo, que o cônjuge vai ter direito sucessório porque é casado. Não, vai ter direito sucessório para atender a propriedade, para a propriedade continuar. De acordo com a vontade presumida do morto. E aquilo que eu disse, o cônjuge não vai continuar você. O cônjuge vai continuar, ele tem o um direito. Você morrendo, já era, ele vai continuar a vida dele, ele tem direito disso. Então não há fundamento para dizer que a sucessão do cônjuge é prioritária. Pois não. Senhor, talvez eu não tenha entendido bem, é a questão da indenização por serviços domésticos. Isso aí é, faz parte da herança, do direito de herança? Não, não faz parte do direito de herança, faz parte da comunicação de bens na separação convencional. Separação de bens. É, separação de bens, 1688. Como não é? entra como direito de herança, entra como participação de bens na separação convencional. E como é que vai aferir o valor? O juiz que vai aferir, no caso concreto. É um conceito novo que vai ser analisado Sim. de acordo com o caso concreto. Tá. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta... Neide, bens particulares do falecido não deixa descendentes. Se no curso do processo um dos ascendentes falece, como a herança será partilhada? Bom, faleceu, não tem descendentes, vai para o ascendente. Eu não sei o que, que o, o, o que que o ascendente tem. Agora, eu preciso explicar para vocês dois equívocos. Primeiro, a herança pode não existir. A pessoa pode gastar tudo que tem. Não existe herança de pessoa viva. Existe uma expectativa de direito. E eu quero que vocês reflitam uma coisa. Por que, que as pessoas trabalham? Não, não. Hoje, as pessoas trabalham, em regra, a grande maioria da população do mundo, 90%, mais 90%, trabalha para sobreviver. É isso. Aí resta lá 5%, que a gente vai discutir os 5%, que é... São os clientes de vocês que juntam patrimônio, tá? Ou vocês, né? Porque quem é da área jurídica sempre foi na história da humanidade gente com dinheiro, né? Nós somos uma classe privilegiada, sempre fomos. A lei é feita para nos proteger. Sempre foi, nós fazemos as leis, né? As leis servem, é, servem para atender a sociedade, mas elas privilegiam a classe jurídica, né? Os advogados estão na fase da terra há 3 mil anos, né? e sendo privilegiados, sem dúvida. Basta ver as leis recentes do Brasil, e é no mundo inteiro assim. As leis são corporais, não é no, no Brasil. O que acontece aqui é o que acontece em outros lugares do mundo. As leis são feitas para a subsistência da máquina. Nós somos classe privilegiada no mundo inteiro. Né? Mas vamos lá. Uma pessoa rica, que já comprou tudo o que tem, tá? já tem uma satisfação patrimonial, ela continua trabalhando para quê? Qual é o propósito de um cara que tem uma, uma pessoa, uma, um homem ou uma mulher que já tem um patrimônio grande? Qual é o intuito de acordar cedo e continuar trabalhando? Me diga aí, para quê? Não, não, não tem mais essa preocupação. O patrimônio já está mantido. Já tem o um patrimônio, já o que ganha com a aplicação financeira, já dá para manter o patrimônio. Para saúde mental, eu acho que não é a regra, não. Saúde mental, pessoa muito rica, ela vai tomar umas, viajar, né? Tem uma pessoa lá, tem uma parte lá da família da minha, da minha, da minha mulher, que tem um pessoal lá, que é de uma família de, de empresa farmacêutica, daquela Nova Nordics, que faz o Ozempic, né? Insulina sintética. Eles são da Dinamarca. Já são quatro, cinco gerações sem trabalhar. Só de vivendo de agora com o Zempic, então, então eles vivem tomando umas, viajando, lendo jornal, né? Então, então o que que faz uma pessoa, esse é um, está é, fora, né? O que que faz uma pessoa que já tem patrimônio, já tem rendimento, continuar a trabalhar? Não, ideal também não. É deixar para alguém, né? É deixar para alguém. Ou deixar um legado, que é a premissa da sucessão é deixar um legado. E o legado vai para quem? E para quem nos herdeiros? Quem que você lembra assim de imediato? Você trabalha para o seu cônjuge ou para o seu filho? 
É para o filho que você trabalha, né? não é para o seu cônjuge. Né? E depois do seu filho, você trabalha para quem? Para os netos, descendentes. Né? Ninguém trabalha para a mãe pro, se não tiver filho. É. Pois é. Então, assim, eu, eu continuo nesse pensamento de tentar achar a razão sucessória, porque a tendência daqui a alguns anos é acabar com a sucessão. Não tem sucessão. A herança funcionou bem até aqui. Mas hoje a gente vê um clamor liberal de falar, ah, eu quero deixar o que eu construí para quem eu bem entender. Eu tenho um império econômico. Meu filho é incompetente. Não vai continuar o meu legado. Por que eu não posso pegar tudo que eu tenho e atribuir isso para o CEO da minha empresa para ele continuar a minha empresa? Nós vamos chegar nessa fase. Nós vamos chegar nessa fase. Eu tive um caso, um caso muito interessante, que foi o seguinte. Era um um sujeito, um dos mais ricos do Brasil, ele teve quatro filhos. Eu não vou falar filho ou filha, tá? Morreram três, sobrou um que tinha deficiências. E aí ele percebeu que esse que sobrou, que ele não teria condição de tocar o complexo de empresas que ele tinha. E aí, em vida, o que ele fez? Ele montou uma fundação com fins nobríssimos, que alimentava crianças, né? e foi esvaziando o patrimônio dele dentro do limite e colocando tudo em nome da fundação. Então ele foi fazendo aquelas doações sucessivas que nunca eram inoficiosas. Então ele tinha 50 milhões de patrimônio, ele doou 20, doava 25 milhões naquele ano para a fundação. Chegava no seguinte, ele tinha 60, ele doava 30. Chegava no outro, ele tinha 10, ele doava 5. Então as doações, esse é um tema difícil, porque as doações isoladas não eram inoficiosas. Sempre estava no limite dos 50%. Só que o conjunto das... Essa é uma tese interessante. O programa contratual das doações é que era inoficioso. Tinha negócio jurídico indireto, desvio de finalidade, usou a fundação para esvaziar bens. Aí ele morreu e o filho recebeu uma herança de 20 milhões de reais. Só que aí o que aconteceu? E o advogado do filho foi muito esperto. Ele pediu pareceres jurídicos e parecer contábil e provou que o filho foi tirado dele, foram tirados dele 800 milhões de reais. Porque o pai não confiava nele para administrar a empresa e atribuiu para a fundação. E aí, quando eu peguei esse caso, porque eu sempre fui guiado com aquela máxima assim, né? filho bom não precisa, filho ruim não merece. Falam que é um dito chinês. Né? Só que quando eu peguei esse caso, eu pensei assim, pelo direito brasileiro, eu não sei se ele precisa, mas ele merece. Porque se eu começo a discutir isso, não tem razão para ter direito das sucessões. Acaba com a sucessão. Porque não importa se ele é bom ou ruim para gerir a empresa, ele continua o pai. E ele é muito aquilo que o pai confiou nele. Então ele tem direito. Então, no final das contas, o que a fundação queria era aparecer para dizer que o filho... Contratou o parecer contábil, contratou os pareceres jurídicos para dizer que o filho teria direito. E quanto teria direito? E fizeram um acordo. E ele recebeu uma bela grana, eu acho que foi algo como 200 milhões de reais. E ele era casado por comunhão universal. Vocês acham que ele e a mulher depois que recebeu essa bolada? Porque ele depois é engraçado, porque ele queria me contratar para dar um, um achibará e uma rasteira na mulher. Falei, não, aí você vai ter que dividir, né? É, mas aí ele fez um acordo com a mulher. E ele mudou para Delaware, nos Estados Unidos, onde tudo pode. Né? É. Ele, ela levou, vocês acham que ele ficou casado com a mulher ou você pode divorciar? Divorciaram, né? Esse é o maior teste para o casamento, né? Recebeu uma bolada. E aí coloca em dúvida de novo esse vínculo com o do cônjuge, né? Não, o pai acha... Não, ele tinha deficiências... Eu não vou falar específico, porque pode identificar, né? Não, mas ele era muito inteligente. É... Não sei, eu não sei para fazer esse julgamento, né? É. é, mas ele casou em comunhão universal quando era o regime legal. Pessoal, bom, é isso. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, agradecer a todos que vieram. Casa cheia de novo, isso mostra o interesse na reforma. 
mas não é só na reforma, porque a gente debateu aqui as alterações. Quero debater, mandar um abraço para todos que participaram também para o YouTube. Eu vou fechar o sinal aqui, Rui, porque a gente vai fazer o sorteio do livro. E para quem não conhece, venha conhecer aqui a ESA, a bela estrutura aqui. Eu estou no meu último ano como diretor, essa estrutura aqui a UAB vai deixar de legado para vocês. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado, pessoal do YouTube. Até mais. Pessoal, sorteio do livro. Alguém aqui faz aniversário no Natal? Próximo do Natal? Que dia? É, ele ganhou. Por quê? Mas a senhora está com... Peraí que agora vai ter que mostrar o documento, né?